ചെയ്യുന്ന കരിയറിലൂടെ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വ്യക്തിപരമായ പ്രത്യേകതയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കോമ്പൻസേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഒരു കരിയറ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാന്യമായിട്ടൊരു വേദനം നമുക്ക് കിട്ടണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഉറപ്പുവരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അത് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മേഖലയിലേക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഇനി നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇൻട്രോബേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണോ എക്സ്ട്രോബേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണോ അതോടെ നമ്മുടെ വൃത്തിപരമായ സിദ്ധികൾ ഏത് മേഖലയിലാണ് മ്യൂസിക് ഇന്റലിജൻസ് ആണോ മാത്തമാറ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർപേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണോ ഏതാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ അഭിരുചി നമ്മുടെ താല്പര്യം ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരും പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പ് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് മറ്റൊന്ന് വർക്ക് എൻവയർമെന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പം കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ജോലികളായിരിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരിടത്ത് സ്വസ്ഥമായി ഇരുന്ന് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഇതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ജോലിയൊക്കെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ഫാമിലി ലൈഫിനോട് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചെന്ന് വരികയല്ല ശാരീരികമായിട്ട് ചിലപ്പം അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ വരാം വളരെ ചൂടുള്ള ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നോക്കണം വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ വേണം ലീവ് എത്രമാത്രം കിട്ടുന്നുണ്ട് നോക്കണം എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കണം ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിച്ച് വേണം നമ്മളൊരു കരിയർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ എത്രമാത്രം ട്രെയിനിങ് വേണം എത്രമാത്രം എത്ര കാലം ഞാൻ പഠിക്കണം അത്രയും കാലം എനിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോലി കിട്ടേണ്ട ഒരാളാണോ അഥവാ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് ബെസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറയൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റു പല പഠനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ അഭിരുചികൾ നമ്മുടെ താല്പര്യം പെൺകുട്ടിയാണ് ആൺകുട്ടിയാണ് അപ്പൊ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പരിമിതമായ ചില ജോലികൾ ഒരു ദിവസം മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പെൺകുട്ടിക്ക് ചിലപ്പം ചില പരിമിതികൾ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് എക്സിക്യൂട്ടീവൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊന്നും ഇല്ല സ്പേസ് മേഖലയെ പോലും അവർ ശോഭിക്കുന്നു അത് കാരണം ആൺകുട്ടിക്കും പെൺകുട്ടിക്കും ഇന്നത്തെ ഒന്ന് മാറി തിരിക്കാൻ മാറി വേർതിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ കുടുംബ പശ്ചാത്തലവും വീട്ടിലെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയും മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും ഇതും ഒക്കെ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പരിചയം അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ എട്ടാം ക്ലാസ് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏതിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളൊരു നിശാബോധം നമുക്ക് പേരൻസിനും അധ്യാപകർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓരോ കുട്ടിയുടെയും പ്രകൃതവും അവരുടെ താല്പര്യം അവരുടെ പ്രകടനമൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് അവരെ ഇന്ത്യന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗോൾ മാത്രം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സാധിക്കത്തില്ല ഇതുവരെ കരിയറിന്റെ നമുക്ക് നാലാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പലരും പറയുന്നതിന്റെ ഉത്തരം എനിക്കൊരു പോലീസുകാരനാവണം ഏതെങ്കിലും സിനിമയിലെ ഒരു രംഗം കണ്ട് അങ്ങനെ അത് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പ്ലസ് വൺ വരുന്ന കുട്ടികളുടെ നീ എന്തിനാ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഒരു ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ആകാം ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ആകണമെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയണം ഞാൻ ഐ പി എസ് എഴുതും എഴുതിയെടുക്കും എന്താണ് ഐ പി എസ് എന്നും അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും അതിനുവേണ്ടി എത്രമാത്രം പ്രയത്നിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും കുട്ടിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ള സത്യം അപ്പൊ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഏതായിരിക്കണം ഞാൻ എന്താകണം എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് ഒരാൾ ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുക ഞാന് നിനക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എത്ര മാർക്ക് മേടിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കണം എന്ന കുട്ടി പറയുവാണെങ്കിൽ അവന്റെ ലക്ഷ്യം
നമ്മൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്കൊരു ഡ്രീം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത്യാദ്യമേ ഡ്രീം ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയും ജീവിതത്തിലേക്ക് വിജയിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ താൽവലിക്കുക അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആയിത്തീരാനുള്ള സാധ്യതകൾ അവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് എത്തി ആദ്യമേ നമ്മ കരിയർ ഡേറ്റ് ആദ്യമേ എനിക്ക് വലുതാകുമ്പോ ഇന്നത് ചെയ്യണം ഇന്നത് പോകണം ഇന്നത് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റണം അപ്പൊ സ്വപ്നം കാണാൻ കുട്ടിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുക സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്ന സ്വപ്നമല്ല നമ്മൾ ഉറക്കാതിരിക്കുന്നതാണെന്നാണ് സ്വപ്നം എന്നാണ് അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വപ്നം ആ സ്വപ്നത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി എന്ത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഗോളായിട്ട് മാറുന്നു എന്തെങ്ങനെയാണ് ആ സ്വപ്നം നേടിയെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സ്ട്രാറ്റർജി അതിന്റെ തന്ത്രങ്ങളും അതിന്റെ രീതികളും നമ്മൾ അവലംബിക്കുകയും അത് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ഗോളായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ എത്രമാത്രം ഓരോ മേഖലകളിലും ഞാൻ എത്രമാത്രം ശോഭിക്കുന്നു വെരി ഗുഡ് ആണോ ഗുഡ് ആണോ ആവറേജ് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നാടാം ഇതിന്റെ അകത്ത് വേറൊരു ഒരു കരിയർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ സോൾ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയും സ്ട്രെങ്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വീക്ക്നെസ് ത്രെഡ്സ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഒരു വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ എന്റെ കഴിവുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തോട് മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അവൻ അവനെ കുറിച്ച് അറിയണം കരിയർ ഡേറ്റിയും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ നമ്മളെ അറിയൂ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കുട്ടിയെ സ്വയമേ അറിയാൻ സഹായിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവനെ വീക്ക്നെസ് എല്ലാ മേഖലകളിലും നമുക്ക് ശോഭിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എവിടെയെങ്കിലും കുറവുകളും ന്യൂനതകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പരിമിതി പരിമിതികളില്ലാത്ത വ്യക്തികളില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ പരിമിതി തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ അവസരങ്ങളാണ് എന്റെ ഈ പരിമിതികളും എന്റെ ഈ കഴിവുകളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നില എന്റെ ഈ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതോടൊപ്പം എന്റെ ഈ പരിമിതികൾ നിലനിൽക്കെ എന്തൊക്കെ അവസരങ്ങളാണ് എന്റെ മുൻപിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം പിന്നെ ഇതിന് ഇത് ഈ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഭീഷണികളും തടസ്സങ്ങളും ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ സാധിക്കണം അത് മറികടക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയണം ഇതൊക്കെയാണ് സോട്ട് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോട്ട് അനാലിസിസ് നടത്താൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു കരിയറിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് ഇൻ കൊമേഴ്സ് എന്നുള്ള മേഖലയിലേക്കാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു കൊമേഴ്സ് കരിയറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് ഒരു നമുക്ക് പ്ലസ് ടു സ്ട്രീം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ കൊമേഴ്സ് സ്ട്രീം എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൊമേഴ്സ് സ്ട്രീമിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹയർ സെക്കൻഡറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും കൊമേഴ്സ് സ്ട്രീമാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആണ് ഒന്നെങ്കിൽ മലയാളമോ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളമോ ഹിന്ദിയോ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പൾസറിയാണ് എല്ലാവർക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഉണ്ട് പിന്നെ സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊമേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഒന്ന് അക്കൗണ്ടൻസി ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് മേഖലകൾ ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ കോർപ്പറേറ്റിന്റെ എല്ലാ ഇതിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ് നമുക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ എക്കണോമിക്സ് ആണ് നമുക്ക് എക്കണോമിക്സ് കൊമേഴ്സിൽ മാത്രമല്ല അത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസും ഉണ്ട് അപ്പൊ നാലാമത്തെ വരുന്നത് ചില മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ചില കോമ്പിനേഷനില് അത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഹൈറേഞ്ചില് ഇടുക്കിയിലുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കൊമേഴ്സ് ബാച്ച് ആണ് അതുകൂടെ ചില കൊമേഴ്സ് ബാച്ചിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉള്ള കൊമേഴ്സ് ബാച്ചിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിക്ക് പോകാനും അതുപോലെ എക്കണോമിക്സ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ പോകാനാണെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉള്ള കൊമേഴ്സ് വിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അഭികാമ്യം ചില നല്ല ഹൈലി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ചില കോളേജുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റഡിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒരു കോമ്പിന് ഒരു സബ്ജക്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉള്ള കോമ്പിനേഷന് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനും സ്റ്റാറ
അക്കൗണ്ടിംഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചെറുതുമാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും കോർപ്പറേറ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത് കുറെ ഒരു സെമി ഇൻട്രോവേർട്ട് ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും അക്കൗണ്ടിങ് വളരെ നിലവ അവർക്ക് മണിക്കൂറോളം ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അധികം യാത്ര ഇഷ്ടമില്ല അധികം ആൾക്കാരെ കാണുന്ന ഇഷ്ടമില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രകൃതമാണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അതിന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അരിത്തമാറ്റിക് ലെവലിൽ അതിന്റെ അകത്ത് ഉള്ളു വളരെ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇല്ല അരിത്മാറ്റിക് ഇതിന്റെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുള്ളു ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധിയും ബോധമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് പഠിക്കാം പിന്നെ മറ്റൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം നോക്കി നടത്തുക മാനേജ് ചെയ്യുക മാനേജറുകളുടെ കഴിവുകൾ ആൾക്കാരെ സ്വാധീനിക്കാനും നല്ല നേതൃത്വ പാഠവും ആ ബിസിനസ് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും ഒക്കെ ഉള്ളവര് ആൾക്കാരെ ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് മാനേജറുകളുടെ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരാം മാനേജ്മെന്റ് ഈ അക്കൗണ്ടിംഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യമേ നോക്കാം അതിന്റെ അകത്ത് ഉള്ള കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കോഴ്സുകൾ നമുക്കറിയാം ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് കമ്പനി കമ്പനി സെക്രട്ടറിയുടെ കോഴ്സുകളുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി കോഴ്സുകൾ ഓരോന്ന് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പൊതുവെ അപ്പോഴും പറയാം എ സി സി എ സി എം എ സി പി എ സി എം എ എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അടുത്തതിൽ വരുമ്പോൾ പറയാം അപ്പം പിന്നെ കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ബി കോം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോമേഴ്സ് പഠിച്ച ബി കോമിന് പോയാം സാധാരണ ബി കോമ് കിട്ടുന്നത് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളും സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലുമാണ് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ധാരാളം ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് പിന്നീട് ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കാം ഇപ്പൊ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ സാധിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ ഡിഗ്രിയും പി ജി ഒക്കെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് അപ്പം അക്കൗണ്ടിംഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിലേക്ക് നമുക്ക് ചാർട്ടേഡ് കോഴ്സുകളുണ്ട് അപ്പൊ ചാർട്ടേഡ് കോഴ്സുകൾ എൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് കോഴ്സ് ആണ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു നൂറ് പേര് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ പേർക്ക് മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് അറിയണം പലരും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര സിമ്പിൾ അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യല്ല യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊള്ളണം മാത്തമാറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റി വേണം ഇസ്രേലിന് പഠനം വേണം ഹാർഡ് വർക്ക് വേണം നല്ല ക്ഷമ വേണം നന്നായിട്ട് മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മുഴുകാനും ഒക്കെയുള്ള പ്രകൃതം അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകതയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് പല ലെവലുകളുണ്ട് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി അപ്പൊ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫൈനൽ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ലെവലുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ജോലി സാധ്യതകൾ നോക്കാം സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് സിഗ്നേച്ചർ നമുക്ക് വേണം എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അപ്ലിക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ചാർട്ടേഡ് അവർ നോക്കി അതിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് കട്ടപ്പന തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പലയിടത്തും ഉണ്ട് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് വളരെ മുന്തിയ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന നിരവധി ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട് ഫേമില് വലിയൊരു ഫേമിൽ ചാർട്ടേഡ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് സർവീസിലുണ്ട് ബിസിനസ് ഹൗസസിലും വ്യവസായ ശാലകളിൽ വേണം കൺസൾട്ടി ഫേമുകളിൽ വേണം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വേണം ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ ആകണം ഇങ്ങനെ നിരവധി മേഖലകളിൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിക്ക് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് നല്ല ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകുന്നുള്ളൂ കിട്ടുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അക്കൗണ്ടൻസി ഈ പഠിച്ചാൽ അല്ലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ച പറ്റുമോ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആകുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികളും ആകുന്നുണ്ട് കൊമേഴ്സ് പഠിച്ചു വരുന്നവരും ഉണ്ട് ഈവൻ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് പോലും ഇതിലേക്ക് കടക്കാം ഏത് സ്ട്രീം
കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് വേണം വിശകലന പടവും വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി സെക്രട്ടറി കോഴ്സ് വളരെ നല്ലതാണ് ഇതിനും മൂന്ന് ലെവലിലുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ലെവലും എന്താണെന്ന് ഓരോന്നും വിശദീകരിച്ചു പോകാൻ നമുക്ക് സമയം അനുവദിക്കത്തില്ല അതിന്റെ അകത്ത് സി എസ് ഇ ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രോഗ്രാം പ്രൊഫഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഇതിനൊക്കെ മൂന്ന് ലെവലുണ്ട് ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ പിന്നെ അതുള്ള നമുക്ക് മറ്റൊന്നാണ് സി എം എ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് സി എം എ കോസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സിയും സി എം എയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടൻസിയാണ് പോസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫേമിന്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നതും അതിന്റെ പോസ്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സും ഒക്കെ നിർണയിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്മാരാണ് സാധാരണ അക്കൗണ്ട് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരല്ല അപ്പൊ പോസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഇത് ഹൈലി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടൊരു കോഴ്സാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് സി ഐ എം എ എന്നുള്ള വേറെ ഒന്നുണ്ട് സി എം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാറ്റേർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണ് യു കെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സി എം എ ഇതിനകത്ത് പതിനെട്ട് പരം രാജ്യങ്ങളിലെ ഈ കോഴ്സ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചാറ്റേർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള സി ഐ എം എ യു കെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് കൂടാതെ എ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞതുണ്ട് എ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർനാഷണൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് നമുക്ക് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ഇന്റർനാഷണൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് എന്നതാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് അസോസിയേറ്റ് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് സർട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ട് എന്നതാണ് ഇത് യു കെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ പതിനെട്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷന് അംഗീകരിക്കുന്നു അവിടെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ട് പതിനെട്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ അപ്പൊ എ സി സി എക്ക് പോകുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് ശ്രമിക്കുവാണെങ്കിൽ കിട്ടാവുന്ന ഒരിതാണ് അപ്പൊ ഇതിനും മൂന്ന് ലെവലുകളുണ്ട് നോളജ് ലെവലിൽ മൂന്ന് പേപ്പറുണ്ട് സ്കില്ല് ലെവലിൽ ആറ് പേപ്പറുണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ലെവലുണ്ട് അപ്പം ഇത് കൂടാതെ തന്നെ മറ്റു ചെറിയ കോഴ്സുകൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് ടെക്നീഷ്യൻ കോഴ്സുകളുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ സി എം എയുടെ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ സി എം എ എന്ന് പറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ് അക്കൗണ്ടൻസി ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബി കോം അപ്പൊ ബി കോമിന് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനിലൂടെയും എൻട്രൻസ് ഇല്ലാതെയും ബി കോമിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ബി കോം ഓണേഴ്സ് നാല് വർഷമുള്ള ബി കോം ഓണേഴ്സ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് അത് കുറെ ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ബി കോം ഓണേഴ്സ് വളരെ ആഴത്തില് സാധാരണ നമ്മുടെ ആർട്സ് ആൻഡ് കോളേജിൽ ബി കോം ഉണ്ട് എൻട്രൻസ് ഇല്ല പ്ലസ് ടുവിന്റെ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പൊ ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ചിലര് ഇതിനോട് എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് സാറ് ബി കോമിന് പോകണോ ബി ബി എക്ക് പോകണോ നല്ലത് എന്ന് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അവരോട് പറയുന്നത് ബി കോം ചെയ്യുന്നതാണ് കുറെ കൂടെ നല്ലത് എം ബി എ നമുക്ക് ബി ബി എ വെച്ച് ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല പക്ഷെ എം ബി എക്കാർക്ക് നല്ല മാനേജറി സ്കില്ല് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ എം ബി എക്കാർക്കാണ് ജോലി കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ബി കോം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്യാവശ്യം പ്രാഥമികമായിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഫിനാൻസിങ്ങും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം എം ബി എ ചെയ്യുന്നതാണ് കുറെ കൂടെ നല്ലത് ബി കോം എം ബി എ ചെയ്യാൻ ഏത് ഡിഗ്രിയും പറ്റും കേട്ടോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്നുള്ള ബി എ ആയിരിക്കാം ബി എസ് സി ആയിരിക്കാം ഏത് അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക്കുകാർക്കാകാം ആർക്കും എം ബി എ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ബി ബി എ എന്നുള്ളത് നമ്മള് ഞാൻ വ്യക്തികളോട് ഞാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് നമുക്കിതിന്റെ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ഹിന്ദു ഹിന്ദുരാജ ഹാൻസ്രാജ് കോളേജ് ഹിന്ദു കോളേജ് രാം കോളേജ് സക്കീർ ഹുസൈൻ കോളേജ് ലേഡി ശ്രീറാം കോളേജ് ഫോർ വിമൻ ഇവിടെയൊക്കെ എം ബി കോമിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എം കോമിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വളരെ ഉയർന്ന നിലയിൽ പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓർ മാനേജ്മെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എം ബി എ അപ്പൊ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു നല്ല മാനേജറി സ്കില്ല് നല്ല നേതൃത്വവും ആൾക്കാരെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള കഴിവും നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാതിരിയൊക്കെ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് കടന്നു വരാ
അല്ലെ കാറ്റ് മാറ്റം ഇത് രണ്ടും എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റുകളാണ് അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും മാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഹോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതി നല്ല പ്രീമിയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് എം ബി എക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നൂറ് ശതമാനം പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടും നല്ല ജോബ് കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇതാണ് ഞാൻ ബോഡി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ് എൽ ആർ ഐ ജംഷിപ്പൂർ എം ഐ എം എസ് മുംബൈ എസ് ആർ എം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെന്നൈ ആന്റി ബിസിനസ് സ്കൂള് ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലും ഒരു പക്ഷെ നന്നായിട്ട് പണം കൊടുത്ത് പഠിക്കാൻ കഴിവും ശേഷിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികള് കുസാറ്റിലുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് പല തിരുവനന്തപുരം കിഡ്സിലുണ്ട് എം പി എ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റ് സ്ഥല സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള എം പി എ കൊടുക്കുന്ന പല സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐ എം എം അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് കോഴിക്കോടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഇന്ത്യയിലെ അങ്ങനെ ഒരു ബൃഹത്തായ പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എം പി എ അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആറ്റവും മാറ്റവും ഒക്കെ എഴുതി കേട്ടണം അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികള് തിരുവനന്തപുരം ഇതിലൊക്കെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനുകളാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എം ബി എക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ക്യാറ്റ് എന്നൊരു ടെസ്റ്റ് ആണ് എവിടുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ഓരോ മേഖലകളിലും എക്സ് എൽ ആർ ഐയിലെ എക്സാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഓരോ ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ സമയം കളയാനില്ല പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുക്കാം പിന്നെ കൊമേഴ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് നിരവധി ജോലി സാധ്യതകൾ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്റ്റോക്കും ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് നിരവധി വേദികളുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിങ്ങിലൊക്കെ ഈ മേഖലയിൽ കൊമേഴ്സ് പഠിച്ചവർക്ക് നിരവധി അവസരമുണ്ട് അതിൽ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിങ്ങിലെ കോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ചില സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് കൊമേഴ്സ് പഠിക്കുന്നവർക്കുള്ള ജോലി സാധ്യത ബാങ്കിങ് മേഖലയിലാണ് നമുക്കറിയാം നിരവധി പബ്ലിക് മേഖലയിലും സ്വകാര്യ മേഖലയിലും ബാങ്കുകളുണ്ട് ബാങ്കിങ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ക്ലറിക്കലും മാനേജ്മെന്റ് പോസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ അവര് നിരവധി ആൾക്കാരെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബാങ്കിങ് മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുന്നവരാനും കൊമേഴ്സ് പഠിച്ചുള്ളവർക്ക് സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ബാങ്കി മേഖലയിലെ കോഴ്സുകൾ കൊടുക്കുന്ന ചില സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് മുംബൈ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്ക് മാനേജ്മെന്റ് പൂനെ ഇഗ്നോയിലും നല്ലതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആക്സിസ് ബാങ്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ന്യൂഡൽഹി ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്നവർക്ക് ബാങ്കുകളിലെ ഓഫീസേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ജോലി കിട്ടും പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ആക്ച്വറൽ സയൻസ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലും നിരവധി തൊഴിലുകളുണ്ട് ആക്ച്വറൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഷുറൻസിന്റെ പ്രീമിയം ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ കാര്യങ്ങൾ ആക്ച്വറൽ സയൻസ് പഠിച്ചവരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിലും ഇവർക്ക് നിരവധി കാണാം അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന പല സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീനി കാണി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് നമുക്ക് സാധനക്കാർക്ക് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്നൊരു കോഴ്സ് ആണ് അത് ഈ കോഴ്സിലേക്ക് കൊമേഴ്സ് സ്ട്രീം മാത്രമല്ല ഏത് സ്ട്രീമിൽ നിന്നുള്ളവർക്കും ഇതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് കൊമേഴ്സ് പഠിക്കണം നിർബന്ധമില്ല ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ഇതല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന കുക്കിങ്ങും ഒക്കെയാണ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞത് അതല്ല കുക്കിങ്ങും ഒക്കെ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ ബൃഹത്തായ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് വളർന്നു വരുന്ന ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ആയത് കാരണം ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അത് ഡല്ലായിട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിലും കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് വളരെ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയാണ് ഹോട്ട
നല്ല സഞ്ചാരികളെയൊക്കെ നാട്ടിലൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും കൊണ്ടുവന്ന് വിദേശത്തു നിന്നും സ്വദേശത്തു നിന്നൊക്കെ സഞ്ചാരികളെ കൊണ്ടുവരികയും അവരെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണിക്കുകയും അവർക്ക് സേഫായിട്ട് അക്കോമഡേഷനും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തിരിച്ച് അവർ ഫ്ലൈറ്റ് കയറ്റി വിടുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടക്കുന്ന ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ മേഖലയിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും നിരവധി അവസരങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ട് അപ്പൊ കോവിഡിന്റെ കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂമി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ഒക്കെയാണ് സംശയമില്ല ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടൂറിസം ആൻഡ് ട്രാവൽ മാനേജ്മെന്റ് ഗ്വാളിയർ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് കേരളത്തിലുള്ളത് കിഡ്സ് ഉണ്ട് കിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനമുണ്ട് അപ്പൊ കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്സ് ഉണ്ട് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടൂറിസം ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പിന്നെ മറ്റൊരു മേഖലയാണ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഡിസാസ്റ്റർ പ്രകൃതി ദുരന്തം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിലെ പ്രാഗൽഭ്യവും അതിനകത്തുള്ള കഴിവുള്ളവർക്കൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇടപെടാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പല ദുരന്തങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളല്ല മാൻമേഡ് ആയിട്ടുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ ദുരന്തങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഈ കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ വന്നു നമുക്കറിയാം ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കേരളത്തിലെ പല ഡിസ്റ്റാ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു മേഖലയാണ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് പിന്നെ അതിന്റെ കുറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഡൽഹി ഇവിടുന്നൊക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവർക്കൊക്കെ നല്ല പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ പ്രസക്തമായി വരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊമേഴ്സിലെ ഈവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് മറ്റൊന്ന് നമുക്കറിയാം ഈവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചടങ്ങുകൾ അല്ല ആയിരക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ പങ്കെടുക്കുന്ന പല ചടങ്ങുകളുണ്ട് വിവാഹത്തിന് മാത്രമല്ല പല സ്റ്റേറ്റിന്റെ ലെവലിലും കമ്പനി കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെന്റും ഒക്കെ പല ഈവന്റുകൾ നടത്താറുണ്ട് ഈവന്റുകൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന അതാണ് ഈവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് അതിന്റെ ആൾക്കാരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റേജ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതും അത് അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് എ ടു ഇസഡ് കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തുന്നത് ഈവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കണം അപ്പൊ ഈവന്റ് മാനേജ്മെന്റിലും ഈ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇത് വരാം ഈവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബുക്ക് പൂനെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഈവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് മുംബൈ ഐ ഐ എം ന്യൂഡൽഹി ഇങ്ങനെയുള്ള പല സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഈവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ല സ്കോപ്പ് ഈ മേഖലയിൽ നമുക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യാനും നല്ല സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഈവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് പിന്നെ ഇതുകൂടാതെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് കൊമേഴ്സിലും സ്റ്റാറ്റിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് ഇന്നത്തെ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് വിപണിയിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ റിസർച്ച് നടത്തും ഏത് വലിയ കമ്പനികൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് സ്വീകാര്യത എങ്ങനെയാണ് അക്സെപ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് അതോടൊപ്പം ഈ പ്രോഡക്റ്റിനോട് ജനങ്ങളുടെ മനോഭാവം എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വലിയ റിസർച്ചുകൾ നടത്തിയിട്ട് ശേഷമാണ് പല പ്രോഡക്റ്റുകളും ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയുടെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് റിസർച്ച് മാർക്ക് റിസർച്ചിലുണ്ട് പ്രോഡക്റ്റുകളുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ റിസർച്ചുമായിട്ട് മൈൻഡ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ മേഖലയിലേക്ക് അവസരങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മേഖലയുണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ജെയിംസിന്റെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ബിസിനസ് മേഖലയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പല മേഖലകൾ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് വേറൊരു മേഖലയിലേക്കെത്താം ഞാൻ സ്പേഷ് ഷെയറിങ്ങിനെ സാധിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് കൊമേഴ്സ്
അപ്പം നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് പേപ്പറൊക്കെ വായിക്കുകയും ന്യൂസുകൾ കേൾക്കുകയും അവലോകനമൊക്കെ ചെയ്യുകയും വിശകലന പാഠമൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് മേഖലയിൽ നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്കൊരു ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പി എസ് സിയിലൂടെയോ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷനോ യു പി എസ് സിയുടെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒരു അറുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരുന്നത് നമുക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഷയങ്ങളുടെ ബേസ് ചെയ്താണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി എക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സോഷ്യോളജി ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് സിവിൽ സർവീസിൽ വളരെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വളരെ കൂടി വരുന്നതായിട്ടുണ്ട് കുറെ വർഷം മുമ്പ് ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് സയൻസിനോടായിരുന്നു രീതി ഒരു അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുൻപായിട്ട് സയൻസ് കൊമേഴ്സിലേക്കായിട്ടാണ് ഒരു ഒരു തിരക്ക് കാണിച്ചത് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ആ ട്രെൻഡ് അല്പം മാറി വരുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലേക്കാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാനും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാത്തവർക്കാണ് കൊമേഴ്സിന് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ടീച്ചിങ് മേഖലയിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല കഴിവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എക്കണോമിക്സ് ഹിസ്റ്ററി സോഷ്യോളജി ഈ മേഖലയിലൊക്കെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ടീച്ചേഴ്സും ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആയി വരാൻ ഇത് നല്ല ഇതാണ് പലപ്പോഴും മാർക്ക് കിട്ടാത്ത കുട്ടികൾ പോകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ശോഭിക്കാതെ വരുന്നു ഒരു വിധം ഫുൾ എ പ്ലസും നല്ല കഴിവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മേഖലയിലെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പി എച്ച് ഡിക്ക് ചെയ്താൽ ഉയർന്ന ലെവലിൽ ടീച്ചിങ്ങിലൂടെ താല്പര്യമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു അവസരം കിട്ടുന്നതാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഹിസ്റ്ററി ആണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനും ആർക്കിയോളജി മ്യൂസിയം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പരിപാലനം ഒക്കെ നോക്കാൻ ഹിസ്റ്ററി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എക്കണോമിക്സ് നോക്കാറ് നമുക്ക് പല മേഖല ഞാൻ സ്ക്രീന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഈ മേഖലയിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്നിട്ട് അകത്തേക്ക് സ്ക്രീൻ ഞാൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഷയങ്ങളുടെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം ഹ്യൂമാനി ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്ലസ് ടുവിലെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന്റെ ഏതൊക്കെയാണ് കോമ്പിനേഷൻ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിരിക്കും പതിനൊന്ന് തൊട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷന് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സോഷ്യോളജിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള ഒരു ഫോർ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇത് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ മറ്റു പല കോമ്പിനേഷൻ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ചിലതിൻ്റെ അകത്ത് സോഷ്യോളജിക്ക് പകരം വരുന്നത് സോഷ്യൽ വർക്ക് ആണ് ഞാൻ സോഷ്യൽ വർക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനാണ് എം എസ് സ്റ്റുഡി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സോഷ്യൽ വർക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരാം ചിലത് സോഷ്യൽ വർക്കിന് പകരം ജോഗ്രഫി വരാം ചിലയിടത്ത് സൈക്കോളജി വരുന്നവരുണ്ട് സൈക്കോളജി സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വളരെ ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കോഴ്സുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സാറ് ഇംഗ്ലീഷ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ജേർണലിസം അല്ലെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ഉള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നിരവധി കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പോകാം ചില സ്റ്റാറ്റി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന്റെ ഇതുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ളത് എക്കണോമിക്സും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് സ്റ്റാറ്റിക്ക് ഒക്കെ ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് അനലൈറ്റിംഗ് അനാലിസിസും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റി ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എടുക്കാം ജോഗ്രഫിക്ക് നിരവധി അവസരങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ജേർണലിസം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഉള്ളത് ഉണ്ട് ജേർണലിസത്തിന് ഇന്നത്തെ കാലം നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ
ജേർണലിസത്തിന്റെ പല സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ നിങ്ങൾ ലാംഗ്വേജിൽ ഡിഗ്രി ചെയ്യുക അതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ജേർണലിസത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് അപ്പൊ ജേർണലിസം പഠിപ്പിക്കുന്ന പല സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഈ ഈ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കുള്ളത് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ് നിയമങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലം നിയമം പഠിക്കാൻ നല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് വക്കീലിന്റെ പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിയമം പഠിച്ചാലുള്ളൂ കോടതി വാദിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാണുന്നത് അതല്ല അതിനേക്കാളും ഉപരിയാണ് വളരെ വ്യാപകമായ സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ജഡ്ജസ് ആകുന്നതും കോടതിയിൽ വാദിക്കുന്നതും മാത്രമല്ല എല്ലാ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളും ലീഗൽ അഡ്വൈസേഴ്സിന് ആവശ്യമാണ് എം ബി എ വിത്ത് എൽ എൽ ബിക്കാർക്ക് നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് എം ബി എ ഉണ്ട് എൽ എൽ ബി കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ലീഗൽ കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാം ലീഗൽ ഫേമുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിലെ ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള നമുക്ക് നല്ല സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളായിട്ടൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിയമം പഠിച്ചവർക്ക് എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ നിയമം പഠിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചോളം നന്നായിട്ട് വായിക്കാനും നിയമങ്ങൾ ശരിക്കും വിശകലനം ചെയ്യാനും കേസുകൾ കമ്പയർ ചെയ്യാനും പ്രസന്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള കഴിവും പ്രാഗൽഭ്യമൊക്കെ വേണം ചില പടങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ലീഗലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ല അഡ്വക്കേറ്റ്സിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രലോഭനം വരും പക്ഷെ നമുക്ക് ആ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പോകാം നല്ല സാധ്യതയാണ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ് പിന്നെയുള്ള സൈക്കോളജി സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു പഠനശാഖയാണ് സൈക്കോളജി അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാനും മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും ഉള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാനും കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാനും മറ്റ് നമ്മളെ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിത്വം ആണെങ്കിൽ സൈക്കോളജി വളരെ നല്ലതാണ് അത്ര സൈക്കോളജി ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് വിദേശ സ്വദേശ നിരവധി അവസരങ്ങളുണ്ട് ബി എസ് സി സൈക്കോളജി ഉണ്ട് ബി എസ് സൈക്കോളജി രണ്ടും ഒന്നു തന്നെയാണ് പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് സയൻസ് സ്ട്രീമിൽ സൈക്കോളജി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സൈക്കോളജി ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളായിട്ടും അതിന്റെ അകത്ത് പിന്നെ എം ഫിലും പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും ഒക്കെ നല്ല അവസരമുണ്ട് സൈക്കോളജി പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ കമ്പനികളിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ ട്രെയിനിങ് ഓഫീസേഴ്സ് ആയിട്ട് സൈക്കോളജി പഠിച്ചവർക്കാണ് കോർപ്പറേറ്റുകളിലൊക്കെ അവസരം കിട്ടുന്നത് സ്കൂളുകളിൽ കൗൺസിലേഴ്സ് ആയിട്ട് സൈക്കോളജി പഠിച്ചവർക്ക് കിട്ടും കൗൺസിലിംഗ് മേഖലയിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുടുംബ കോടതികളിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നിരവധി മേഖലയിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ നമ്പറും സൂക്ഷ്മതയും കൂടുന്നതുകൊണ്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ ആവശ്യം കൂടിക്കൂടി വരുവാണ് ടീച്ചിങ് നമ്മള് നമ്മുടെ ഫാക്കൾട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ടീച്ചിങ് ഇത്രയും നോബിൾ ആയിട്ടൊരു പ്രൊഫഷൻ വേറെ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത്രയും കുട്ടികളിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന ഇത്രയും നല്ലൊരു ജോലി വേറെ ഉണ്ടോ ടീച്ചിങ് ഏത് ലെവലിൽ ടീച്ചിങ് നമുക്ക് പ്രീ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ ആകാം എൽ പി സ്കൂൾ ടീച്ചർ ആകാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൈസ്കൂൾ ആകാം ഹയർ സെക്കൻഡറി ആകാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ടെക്നിക്കൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആകാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കോളേജ് തലത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ആകാം ടീച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളെല്ലാവരും ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് പ്രീ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മൈസൂർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത അവിടെ ഉണ്ട് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ റീജിയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മൈസൂറിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിഗ്രിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് വർഷം ഡിഗ്രിയും നാല് വർഷം പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രിയും ബി എഡും കൂടെ കിട്ടും സാറിന് പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി എഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം ഡിഗ്രി ചെയ്യണം പിന്നെ രണ്ടു വർഷം ബി എഡ് ചെയ്യണം അഞ്ച് വർഷം കഴിയണം ആ സമയത്ത് മൈസൂർ റീജിയണൽ റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നാല് വർഷം കൊണ്ട് പഠിക്കുക സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിലും ഹ്യൂമാനിയൻ സബ്ജക്റ്റിലും ഒക്കെ അവിടെ ബി എഡ് ഉണ്ട്
സോഷ്യൽ വർക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിന്റെ തീർത്തിക്കൽ നോളജ് നൽകുന്നത് സൈക്കോളജിയും സോഷ്യോളജിയും എക്കണോമിക്സും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നിരവധി സാധ്യതകളുണ്ട് സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ എത്ര കാലം നിൽക്കുന്നു അത്രയും കാലം സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന് സാധ്യതകളുണ്ട് സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് അത് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്കാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാം പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എല്ലാം സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന്റെ രീതി ഇവിടെ പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്കാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷനും അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിരവധി അവസരങ്ങൾ സോഷ്യൽ വർക്കിലുണ്ട് നമുക്ക് ബി എസ് ഡോളിയും എം എസ് ഡോളിയും പി എച്ച് ഡിയും എം ഫിലും അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ സോഷ്യൽ വർക്കിലും ഉണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സ്കൂൾ കൗൺസിലേഴ്സ് ആയിട്ട് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വ്യവസായ ശാലകളിൽ വെൽഫെയർ ഓഫീസേഴ്സ് ആയിട്ടും പേഴ്സണൽ ഓഫീസേഴ്സ് ആയിട്ടും സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ ഓഫീസേഴ്സ് ട്രൈബൽ വെൽഫെയർ ഓഫീസേഴ്സ് പ്രിസണിലെ നമുക്ക് വെൽഫെയർ ഓഫീസേഴ്സ് പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖല ഹോസ്പിറ്റൽ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് സെക്കാട്രിക് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് കൗൺസിലേഴ്സ് ആയിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ചൈൽഡ് ലൈനിൽ പ്രവർത്തകരായിട്ട് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളായിട്ട് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെ പറയണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പരിമിതിയുണ്ട് അപ്പൊ സോഷ്യൽ വർക്കിന് നല്ല സാധ്യത ആ മേഖലയിൽ നല്ലൊരു മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇടപെടാനും നമുക്കൊരു നല്ലൊരു അങ്ങനെയുള്ള മനോഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് തന്നെ ഒരു നേതൃത്വ പാഠവും ആൾക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളാനും സംസാരിക്കാനും ഇടപെടാനും ഒക്കെ കഴിവും ഒക്കെ ഉണ്ട് സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടാനുള്ള അങ്ങനെ താല്പര്യം ഒക്കെ ഉണ്ട് സമൂഹത്തിൽ വികസനം കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് സമൂഹത്തിൽ വികസനം കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സും ഹൃദയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് കടന്നു വരാനൊരു മേഖലയാണ് ഇത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ടിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ആദ്യമേ സോഷ്യൽ വർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ ടീസ് ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് തുടങ്ങി വെച്ചത് ഏറ്റവും പ്രീമിയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ടിസ് ബി എസ് ഡോളി ഉണ്ട് എം എസ് ഡോളി ഉണ്ട് ബി എസ് ഡോളിയുടെ നേരത്തെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ബി എസ് ഡോളിയും എം എസ് ഡോളിയും ഒക്കെ എടുത്ത് ടിസ് എന്ന് വരുന്നവരൊക്കെ ഐ എൽ ഒയും ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയിലും ഒക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് അങ്ങനെ നല്ല ഉയർന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്ര കഴിവും ഒക്കെ കിട്ടാൻ എന്നാണ് ടിസ്റ്റ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് മഡ്രാസ് സോഷ്യൽ സ്കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ ഹിന്ദു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ സോഷ്യൽ വർക്ക് പഠിച്ചിറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സാധ്യതകളുണ്ട് ഇനിയുള്ളത് ആർട്സില് നിങ്ങൾക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ട് ഡാൻസ് ഫൈൻ ആർട്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിൽ ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിസം പഠിച്ചവർക്ക് നല്ല അവസരങ്ങളുണ്ട് അതിനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ബി എ എം എ എം ബി എ ബി ടി എ ഇങ്ങനെയുള്ള പല മേഖലകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫൈൻ ആർട്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചവർക്ക് സ്റ്റുഡിയോയിലും ഗാലറികളിലും ഡിസൈൻ ഫേമുകളിലും അഡിറ്റേഴ്സിംഗ് ഏജൻസികളിലും പബ്ലിഷിംഗ് ഫേമുകളിലൊക്കെ നിരവധി അവസരങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കാലിക്കുടി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ചെമ്പൈ മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെന്റ് മ്യൂസിക് കോളേജ് പാലക്കാട് ഗവൺമെന്റ് ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജ് തൃശ്ശൂർ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഉള്ളത് സ്കൂൾ ഓഫ് വിഷൽ ആൻഡ് ഫൈൻ ആർട്സ് പയ്യന്നൂർ ഇവിടെയൊക്കെ ഫൈൻ ആർട്സിലെ സാധ്യതയുണ്ട് ചില നല്ല കലാകാരമായ കുട്ടി കലാകാരന്മാര് കലാകാരികൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ളതിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കണം ഇവർക്ക് നല്ല കല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കലാകാരന്മാർക്ക് ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഒക്കെ വന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ചാനലുകളും ഒക്കെ വന്നതോടുകൂടി നിരവധി അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട് കലാ
മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒരു സബ്ജക്റ്റും കൂടെ ആക്കി എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചു വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയ നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും യു എന്നിലും ആർ ബി ഐ യിലും നീതി ആയോഗിലും എൻ എസ് എസ് ഐ സി ഐ എസ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സർവീസ് ഐ എസ് ഏതാണ്ട് നമുക്ക് സിവിൽ സർവീസിന്റെ സ്റ്റാറ്റസിന് ഒപ്പം ഉള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സർവീസ് എഴുതിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാനിങ് ബോർഡിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഉയർന്ന സസ്തികയാണ് ഇന്ത്യൻ ഐ ഇ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എക്കണോമിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രീമിയം ആയിട്ട് ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നോക്കി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് റിസർച്ച് മുംബൈ ഡൽഹി സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് മദ്രാസ് സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ജെ എൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി അവിടെ എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ചെന്നൈയിലെ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ഡയറക്ട് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ഹ്യൂമാനിസ്റ്റുകാർക്ക് ഐ ഐ ടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പലരും ഐ ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻസുകാർക്കും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും മാത്രം ഉള്ളതെന്ന് കരുതും അവിടെ മാനവീയ വിശേഷം വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഐ ഐ ടികളുണ്ട് ഇപ്പം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരാൾ വിദഗ്ധനാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൈൻഡ് നോക്കണം സയന്റിഫിക് മൈൻഡ് മാത്രമല്ല ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന്റെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ വരണം രണ്ടും കൂടെ ബാലൻസ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരാളുടെ സമൂഹത്തില് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ രണ്ടും കൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സബ്ജക്റ്റുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ സയന്റിഫിക് അഭിമുഖം കൂടെ രണ്ടും കൂടെ വരുമ്പോൾ അവർക്കാണ് സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധന്മാർക്ക് ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഐ ഐ ടിയിലൊക്കെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് നോക്കിക്കും ഐ ഐ ടിയിലൊക്കെ എക്കണോമിക്സും പൊളിറ്റിക്സ് സയൻസും ഹിസ്റ്ററിയും ജോഗ്രഫിയും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ഇപ്പൊ വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഫിലിം ആൻഡ് ടി വി നോക്കിയാൽ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ താല്പര്യമുണ്ട് ഫിലിം എടുക്കാനും ടി വിയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാനും ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആ മേഖലയിലും നിരവധി അവസരങ്ങളുണ്ട് അത് കൊടുക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന് നോക്കിയാൽ ഫിലിം ആൻഡ് ടി വി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ പൂനെ സത്യചിത്ര ഫിലിം ആൻഡ് ടി വി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കൽക്കട്ട നല്ലൊരു അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അതെ എം സി ആർ ഗവൺമെന്റ് ഫിലിം ആൻഡ് ടി വി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെന്നൈ ഏഷ്യൻ അക്കാഡമി ഓഫ് ഫിലിം ആൻഡ് ടി വി നോയിഡ ഇങ്ങനെയുള്ള അക്രഡിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണം അതിന്റെ അകത്ത് അവരൊരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അവിടെ കിടാം അപ്പൊ ഇതോടെ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പല പല സ്ഥാപനങ്ങളും അണ്ണാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോടിയേഷൻ റിസർച്ച് സെന്റർ ചെന്നൈ എസ് ആർ എം ശിവജി ഗണേശൻ ഫിലിം ആൻഡ് ടി വി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഈ മേഖലയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം ടി വി ജേർണലിസവും ടി വിയിലും ഫിലിം മേഖലയിലൊക്കെ ഒത്തിരി അവസരങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വരാം കേരളത്തിൽ ഉള്ള ഒന്നിനൊരു സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ ആർ നാരായണൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വിഷ്വൽ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്സ് കോട്ടയം സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി ട്രിവാൻഡ്ര എൻ ബി പ്രസാദ് ഫിലിം ആൻഡ് ടി വി അക്കാഡമി ട്രിവാൻഡ്ര അമൃത സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് എടപ്പള്ളി ഇതൊക്കെ ഈ മേഖലയിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ചില സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പിന്നെ ജോഗ്രഫി നമുക്ക് പരിചിതമായിട്ടാണ് അല്ലെ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെ കാറ്റോഗ്രഫി ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ മേഖലയിൽ നല്ല അവസരമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ജോഗ്രഫി ഉള്ള വിരലിൽ നിന്നാന്ന് പറയ സ്കൂളുകളിലേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളിലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏഴ് സ്കൂളുകളിലെ ജോഗ്രഫി ഞാൻ കണ്ടില്ല പക്ഷെ ജോഗ്രഫി നല്ല സൂപ്പർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് അതിൽ പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവർക്കൊക്കെ നിരവധി അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ടീച്ചിങ് മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ നാഷണൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റിമോട്ട് സയൻസിങ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ചിറ്റൂർ നമുക്കറിയാം ചിറ്റൂരാണ് ജോഗ്രാഫി ഇവിടെ ജോഗ്രഫി ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരും എവിടുത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന്
ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈവൻ ഐ ഐ ടി പോലെ ഓസ്മാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മുടെ ഈ ഓസ്മാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടായ്പ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊക്കെയാണ് മലയാളികൾ വരുന്നത് ഇത് സ്വന്താന്തരം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അതിൽ ക്യാമ്പസ് കയറി കാണാം പത്ത് നൂറ് ഏക്കർ ക്യാമ്പസ് ആണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇതാണ് ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി അവസ്ഥകൾ ഓസ്മാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അലക്കുവാദവും ഒക്കെ നമ്മൾ പലതും നമുക്ക് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പലർക്കും അറിയത്തില്ല എന്നാണ് സത്യം ലൈബ്രറി സയൻസിലെ നിരവധി സാധ്യതകൾ പുസ്തകങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ധൈര്യ വരെ കടന്നു വരാം ലൈബ്രറി സയൻസ് അപ്പോൾ ലൈബ്രറി സയൻസിന് അതിന് പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിസർച്ച് ഡൽഹി ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ലൈബ്രറി സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ലൈബ്രറി ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള ലൈബ്രറി സയൻസിൽ ഡിഗ്രിയും പി ജിയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അവിടുത്തെ ലെക്ചർമാരുടെ ഒപ്പം സാലറിയുള്ള ഒരു ഒരു പോസ്റ്റാണ് ലൈബ്രറിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മേഖലയിലെ അവസരങ്ങളുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് സോഷ്യോളജി സോഷ്യോളജിയും സോഷ്യൽ വർക്കും ഒക്കെയാണ് സിസ്റ്റം ബ്രദർ ഒക്കെയാണ് ഇപ്പൊ സമൂഹത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക സമൂഹത്തിന്റെ പഠന സമൂഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു പഠനശാഖയാണ് സോഷ്യോളജി സോഷ്യോളജി പഠിക്കുന്നവർക്ക് നിരവധി അവസരങ്ങൾ അവരുടെ വികസന മേഖലകളിലും പ്ലാനിങ് മേഖലയിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ വർക്ക് പോലെ തന്നെ ഇവർക്കും വെൽഫെയർ ഓഫീസീസ് ആയിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പനികളിലും ഒക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ചൈൽഡ് ലൈനിലെ പ്രവർത്തകരായിട്ട് സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രൈബൽ വെൽഫെയർ ഓഫീസേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ശിശു പരിപാലന മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സോഷ്യോളജി പഠിച്ചവരുണ്ട് നിരവധി അവസരങ്ങൾ സോഷ്യോളജിക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സോഷ്യോളജി കൂടുതൽ തിയറിറ്റിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് സോഷ്യൽ വർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് സോഷ്യോളജിക്കാർക്ക് നല്ല അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ സോഷ്യോളജി പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ ടിസ്റ്റിലുണ്ട് കാച്ചൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ബി എസ് ഡബ്ല്യൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ സോഷ്യോളജി ഉണ്ട് ഡൽഹി സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ന്യൂ ഡൽഹി അവിടെ സോഷ്യോളജി ഉണ്ട് ലേല കോളേജ് ചെന്നൈ സോഷ്യോളജി ഉണ്ട് ലേല കോളേജ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ട്രിവാൻഡ്ര സോഷ്യോളജി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കേരള നമ്മുടെ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും സോഷ്യോളജി ഉള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കോളേജുകളുണ്ട് ആൽബ ബേസ് ചെയ്തുണ്ട് അപ്പൊ സോഷ്യ കോതമംഗലം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആർക്കിയോളജി മ്യൂസിയോളജി ഹിസ്റ്റോറിയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ മേഖലയിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വരാം പക്ഷെ ജോലികൾ വളരെ പരിമിതമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ കുറവ് പക്ഷെ നല്ല താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആർക്കിയോളജി ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ നോക്കി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആർക്കിയോളജി ഡൽഹി നാഷണൽ മ്യൂസിയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ആർട്സ് കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് മ്യൂസിയോളജി ഡൽഹി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെറിറ്റേജ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിക്കുന്നതിന്റെ സാധ്യതകൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഐഡിയ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു സ്റ്റേമിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ ഇത് സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ് ഒന്ന് മാറ്റുവാണ് നിങ്ങൾ മടുത്തോ പ്രായത്തേ ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു വൺ ബൈ ആയിട്ടുള്ള സ്പീച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് വല്ലതും വേണോ ഒന്നോ രണ്ടോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് ബാക്കി തരാം കാരണം നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ സൈക്കോളജി നമുക്കറിയാം നമുക്ക് അധ്യാപകരെ ഇത്ര നേരം തുടർച്ചയായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ പലരത്തേക്ക് മാറിപ്പോകും അപ്പൊ ഒരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒരു ബ്രേക്ക് ഞാൻ തുടരാം കേട്ടോ ഓക്കെ ടേക്ക് യുറോൺ ടൈം ഓരോ ലക്ച്ചറി വെള്ളം കൂടിക്കുക അത് ഫ്രഷ് ആകുക നമുക്ക് വീണ്ടും ഉടനെ തിരിച്ചു വരാം
ഓക്കെ കേൾക്കാവോ കേൾക്കാവോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ തുടങ്ങിയോട്ടെ തുടങ്ങിയോട്ടെ ഓക്കെ സാറെ തുടങ്ങിക്കോ ആ നമുക്ക് സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള കുട്ടികൾ ഒത്തിരി പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സയൻസ് ആണ് എ പ്ലസ് കിട്ടിയ മിക്കവാറും സയൻസ് എടുക്കണമെന്ന് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പിടിക്കുന്നു സയൻസ് മേഖലയില് നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതകളുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് സയൻസ് പക്ഷെ അതിനുള്ള അഭിരുചിയും താല്പര്യവും കഴിവും ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം സയൻസ് വിഷയത്തിലേക്ക് അപ്പൊ സയൻസ് സ്ട്രീമില് നമുക്ക് നിരവധി കോമ്പിനേഷൻ ഒരു എട്ടോളം കോമ്പിനേഷൻസ് കേരളത്തിലുണ്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ പ്യുർ സയൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഈ സ്ട്രീമിന്റെ ഒരു ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം ഇത് കഴിഞ്ഞാല് കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും തിരിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിലേക്ക് തിരിയാം അതോടൊപ്പം തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അങ്ങനെയും തിരിയാം അതുകൂടാതെ തന്നെ സയൻസ് സ്ട്രീമിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഇവർക്ക് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് വേണേൽ ഹ്യൂമാനിറ്റി കൊമേഴ്സിലേക്കോ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും മാറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷന് സയൻസിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചിലർ വിചാരിക്കും സയൻസ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും മാറാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സയൻസ് എടുത്തേക്കാം എന്ന് പിടിവാശിയോട് സയൻസ് എടുക്കുകയും പ്ലസ് ടുവിന് വളരെ വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടുകയും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർക്ക് പ്ലസ് ടുവിന്റെ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയത് കാരണം സയൻസിനോട് ഇഷ്ടവും ഇല്ലായിരുന്നു താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത് കാരണം അതിനുള്ള കഴിവോ അഭിരുചിയോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ടു ജസ്റ്റ് കഷ്ടിച്ച് ജയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്താല് പിന്നീട് നല്ലൊരു കോഴ്സിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിന് പകരം അവിടെ വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഹോം സയൻസ് ഉള്ള കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഹോം സയൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഒക്കെ പഠിക്കാം ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് നേഴ്സിങ്ങിനോ പാരാമെഡിക്കൽ ഇതിനൊക്കെ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോമ്പിനേഷൻ വളരെ നല്ലതാണ് ചിലതിൽ നമുക്ക് ബയോളജിക്ക് പകരം ഒഴിവാക്കി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഉള്ളതാണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ മേഖലയിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെക്ക് ബി ടെക് ഒക്കെ പഠിച്ചു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ലതാണിത് ചിലത് കോമ്പിനേഷനില് മാസിന് പകരം സൈക്കോളജി കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷനും ഉണ്ട് റയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സൈക്കോളജിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ സൈക്കോളജി ഉള്ളതും അങ്ങനെയുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള സയൻസിലെ നിരവധി സ്ട്രീമുകളുണ്ട് അപ്പൊ സയൻസ് സ്ട്രീമുകൾ എടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള പഠിച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് വെക്കുക നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഇപ്പൊ സയൻസ് ഞാൻ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒത്തിരി ലെങ്തി ആയിട്ടൊരു സെക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് അത്രയും എടുക്കാനുള്ള സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ലാത്ത കാരണം സയൻസില് സയൻസിൽ തന്നെ നമുക്ക് നിരവധി അവസരങ്ങളുണ്ട് സയൻസില് ഫിസിക്സ് അലോൺ ക്യാൻ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഫിസിക്സ് തന്നെ നോക്കി അമ്പതിൽ പരം സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പരത്തി തരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് മൈക്രോ ബയോളജി മെഡിക്കൽ ബയോളജി ഫുഡ് മൈക്രോ ബയോളജി അക്യോ മൈക്രോ ബയോളജി ജെനറ്റിക് ബയോ കെമിസ്ട്രി പാരസിറ്റോളജിക്കൽ ഇമ്മ്യൂണോളജി വൈറോളജി ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ വൈറോളജിക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം സയൻസ് മേഖലയിൽ പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവർക്കൊക്കെ ഉള്ള നിരവധി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ഉണ്ട് ഓരോന്നിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുറെ ടെസ്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന്റെ പേരാണ് അപ്പൊ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചാല് കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിറങ്ങി സംബന്ധിച്ചോളം ഏതൊക്കെ മേഖലയാണ് ജോലി ചെയ്തത് പ്ലാസ്റ്റിക് ടെക്നോളജി സെമിന്റ് ടെക്നോളജി സെറാമിക് ടെക്ക് ഗ്ലാസ് ബ്ലോയിങ് ടെക്ക് പെയിൻ ടെക്നോളജി ഷുഗർ ടെക്നോളജി ജൂ ടെക്നോളജി റേഡിയോ തെറാപ്പി ഡെന്റൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി മേഖല സേഫ്റ്റി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കെമിസ്ട്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കെമിസ്ട്രിയുടെ കുറെ പി ജി കോഴ്സുകൾ ഫിസിക്സിന്റെ കുറെ പി ജി കോഴ്സുകളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് റേഡിയോ അതോടൊപ്പം റേഡിയോളജി ആയിട്
മൈക്രോബയോളജി ജെനറ്റിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പോളിമർ കെമിസ്ട്രി ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കൂടെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോഡേൺ ആയിട്ട് കുറെ അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകളും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതോടെ തന്നെ ബയോ സയൻസ് പഠിച്ചവർക്ക് പറ്റുന്ന നല്ല ഫുഡ് സയൻസ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നല്ല ജോലി സാധ്യതയാണ് ഫുഡ് സയൻസില് ഫുഡ് സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും നല്ല സാധ്യതകളുണ്ട് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഡയറ്റിക്സ് സൈക്കോളജി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഈ മേഖലയിലൊക്കെയാണ് സാറിന് സയൻസ് പഠിച്ചവർക്ക് അപ്പം കുസാറ്റില് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോമൺ എൻട്രൻസസ് ഉണ്ട് കുസറ്റ് എന്ന് പറയും സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് സയൻസിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയോ മറ്റു ഡിഗ്രിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണിത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ സയൻസിൽ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്ന നിരവധി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഉണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ടതില്ല രാജസ്ഥാൻ സൗത്ത് ബീഹാർ നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ കാസർഗോഡ് തലശ്ശേരി കുസറ്റ് എക്സാം സെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ നമ്മൾ ഓർക്കും ഇത് പുറത്തു പോയി നമുക്ക് ടെസ്റ്റിന് പോകണം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേരളത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ സൺഡേസ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നതിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കോഴ്സുമായിട്ട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ലിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബി എസ് സിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എം എസ് സിയും കൂടെ ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് ആയിട്ട് കോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനിപ്പോ നല്ലൊരു സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അങ്ങനെ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സാമിനേഷന്റെ കാര്യങ്ങളുമാണ് പ്രീമിയർ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏറ്റവും പേരെടുത്ത ഏറ്റവും നിലവാരമുള്ള ചില സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലിസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ബോഡി കാണുന്നത് അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആ ക്യാമ്പസിലൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോർമലി സി ഐ എഫ് എൽ എന്നാണ് ഇത് ഹൈദരാബാദ് ഉള്ളതാണ് ലാംഗ്വേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ജാമിയ മില്ലിയ ഇസ്ലാമി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ന്യൂഡൽഹി അത് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് പിന്നെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് സൗത്തിലേക്ക് വന്നാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അലഹബാദ് ഉത്തർപ്രദേശ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രീമിയം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കുട്ടികൾ സയൻസിലാണെങ്കിലും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും ഇവന് കൊമേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പം ഡിഗ്രി പഠനത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല നല്ല ലോകോത്തര നിലവാരത്തിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചിറങ്ങാം വലിയ റെസ്പോൺസും ഇല്ല അതോടെ നമുക്ക് കുറെ കഴിവും ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇടപെടാനും സമ്പാദിക്കാനും അവരോടൊക്കെ ഇടപെടാനും ഒക്കെ ഒരു നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ഒത്തിരി മാറ്റം വരും അതാണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിച്ചാലുള്ള ഗുണം വളരെ ഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണിത് ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ സൗത്തിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് പിന്നെ ജാമിയ മില്ല ഇസ്ലാമിയ ഡൽഹി അതോടൊപ്പം തന്നെ നോക്കിയാൽ ഹിന്ദു ബനാറസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എത്ര ഏക്കർ അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലം കണ്ട ഹിന്ദു ബനാറസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏറ്റവും പഴയ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അവിടുത്തെ ലൈബ്രറികളും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറ് ലക്ഷത്തിൽ പരം പുസ്തകങ്ങളാണ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഹിന്ദു അവിടെയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ ഹിന്ദു ബനാറസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊടുക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെ മേഖലയാണെന്നുള്ളത് നോക്ക് പിന്നെ ഉള്ളത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡി യു ഇപ്പം ആപ്ലിക്കേഷൻ കോൾ ഫോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന കുറെ കോഴ്സുകൾ നോക്കി ഹിന്ദു രാംജാസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കോളേജുകൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പരിധിയിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് സയൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നാഷണൽ എൻട്രൻസ് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ടഡ് ബൈ ജോയിന്റ് ബൈ നൈസർ നെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് കൂടെ സയൻസ് അഭിരുചി ഉള്ളവർക്ക് നല്ല പ്രീമിയം സ്ഥാപനങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കിട്ടും ടെസ്റ്റ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അതൊന്നും നമുക്കിവിടെ കൂടുതൽ കാണിക്കാനുള്ള സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല സീറ്റുകളുടെ അവൈലബിലിറ്റി എക്സാം കേരളത്തിലുള്ള എക്സാം സെന്റേഴ്സ് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏതൊക്കെ എക്സാം ആണ് എക്സാമിന് ഏതൊക്കെ ടോ
ഞാൻ എന്നാൽ പ്രധാന പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പേരാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭോപ്പാൽ കൽക്കട്ട മൊഹാലി പൂനെ ട്രിവാൻഡ്രം ഇങ്ങനെയുള്ള സയൻസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ അതിന്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ റിസർച്ചിലൊക്കെ അത് കെ വി പി വൈ സ്കോളർഷിപ്പ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു അഡ്മിറ്റഡ് ത്രൂ കെ വി പി വൈ ഇതിന്റെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റിനൊക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ ഹൈസ്കൂൾ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കുറെയൊക്കെ പരിചിതമായിരിക്കാം പിന്നെ ഐ ഐ ടിയിലും ഒക്കെ കിട്ടാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചില ടെസ്റ്റുകൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഐസർ എക്സാമിന്റെ ഡേറ്റുകളൊക്കെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെയാണ് ഈ വർഷത്തിൽ അതിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വൺ ഓഫ് ദി പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണിത് ഐ ഐ ഐ എസ് സി ബാംഗ്ലൂർ പിന്നെ ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെയും കോഴ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമുക്കിവിടെ കാണിക്കാനുള്ള സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ ബി റെയിൽവേ ബി എസ് സി റെയിൽവേ ട്രാൻസ്ഫേഷൻ ടെക്നോളജി ഈ മേഖലയിൽ സയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് നല്ല അവസരമാണ് അതിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ആണ് നല്ല ഉയർന്ന സാലറി കിട്ടുന്ന ഇതാണ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് അലൈഡ് ഏരിയാസ് മെഡിക്കലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമുക്കറിയാം കൺവെൻഷൻ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ എം ബി ബി എസ് എം ടി ബി എം എസ് ബാച്ചർ ഓഫ് ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻ ആൻഡ് സർജറി ബാച്ചർ ഓഫ് ഹോമിയോ മെഡിസിൻ ആൻഡ് സർജറി അല്ലെ ബാച്ചർ ഓഫ് യുനാനി മെഡിസിൻ സിദ്ധ ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി മെഡിക്കൽ ഡിഗ്രികളുണ്ട് അതിന് കടക്കാൻ സയൻസ് പഠിക്കണം ഇതിനകത്ത് പല സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസും ഉണ്ട് ഈ സ്പെഷ്യലൈസേഷനും നീറ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ കാര്യം നമുക്ക് മെഡിക്കൽ മേഖലയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നീറ്റ് എഴുതണം നീറ്റിന് പ്ലസ് ടു വെച്ച് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു നീറ്റിന്റെ പരീക്ഷ ഉടനെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നീറ്റിന്റെ അഡ്മിഷനിലൂടെയാണ് നീറ്റിന്റെ പെർഫോമൻസിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവൽ കോട്ടയുണ്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനം അങ്ങനെ മലയാളികൾക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നീറ്റ് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി മറ്റു കാര്യങ്ങളുമാണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വേദിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അറ്റംപ്റ്റ് എത്രമാത്രം കൂടെ അതിന് എത്ര അറ്റംപ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നീറ്റ് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും നീറ്റിന്റെ എക്സാം പാറ്റേൺ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പോലും പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന അവസരങ്ങൾ വരുവാണ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നീറ്റിന്റെ അകത്ത് ഫിസിക്സിന് നൂറ്റി എൺപത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റിന് കെമിസ്ട്രിക്ക് നൂറ്റി എൺപത് ഓരോന്നിന് എത്രയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീറ്റ് ക്വാളിഫൈങ് അല്ലാതെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ ഉദാഹരണത്തിലിങ്ങ് ഓക്കെ കീമിന്റെ പല കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു ഇതാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലെ ഫാർമസി മേഖലയിലൊക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കീം എന്ന കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെ എക്സാം എഞ്ചിനീയറിങ്ങും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള മെഡിക്കൽ എക്സാം ആണ് കീം അപ്പൊ കീം എഴുതി എങ്കിൽ മാത്രമേ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസി കോളേജുകളിലും അഡ്മിഷൻ കിട്ടത്തോളൂ അതിനുള്ള ടെസ്റ്റ് കേരള ബേസ്ഡ് ചെയ്തുണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ ജിപ്മർ പോലെയുള്ള മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ ഇപ്പം ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങിന് പോലും അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് നീറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജിപ്മർ എന്ന് പറയുന്നത് പോണ്ടിച്ചേരി ബേസ് ചെയ്ത് ഉള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ജിപ്മർ ഇവിടേക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിക്കലിന് മാത്രമല്ല നഴ്സിങ്ങിന് പോലും അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് നീറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രീമിയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നീറ്റിന്റെ മാർക്ക് കൂടെ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇത് എം ബി ബി എസ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫീസ് ആണ് ഡൽഹിയിൽ നമുക്ക് മൗലോൻ ആസാദ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എം ബി ബി എസിന്റെ ഫീസ് എന്ന് കേട്ടാൽ നമുക്ക് ചിരി തോന്നും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ഓരോ കോളേജിലും ഫീസ് നോക്കി എത്ര കുറഞ്ഞുള്ള ഫീസിൽ പഠിപ്പിക്കാം തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് പഠിക്കാം നല്ല രീതിയിൽ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ടയിലും സ്റ്റേറ്റ് കോട്ടയുണ്ട് നീഴ്സിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പം കീമിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കാനുള്ള സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാസ് ചെയ്ത് പോവാണ് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ നോക്കി നേഴ്സിംഗ് ഫാർമസി മെഡിക്കൽ ലാബ് ടെക്നോളജി റേഡിയോളജിക്കൽ ടെക്നോളജി ഒപ്റ്റോമെട്രി ഡയാലിസിസ് ടെക്നോളജി അനസ്തേഷ്യ ടെക്നോളജി ബ്ലഡ് 
ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിച്ചവർക്ക് നഴ്സിംഗ് ആകാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം വന്നു നഴ്സ് ആകാൻ അവസരം ഉണ്ട് അവർക്ക് ജി എൻ എം എഴുതാം ജനറൽ നഴ്സിംഗ് അവർക്ക് എഴുതാം ജനറൽ നഴ്സിംഗ് അവർക്ക് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് അത് കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ബേസിക് നഴ്സിംഗ് എഴുതിയാൽ മതി അങ്ങനെ അവർക്ക് സാധാരണ നഴ്സസ് ആകാം പിന്നെ ഹെൽത്ത് സയൻസിലുള്ള മറ്റും പല മേഖലകളും നോക്കി മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ബയോ കെമിസ്ട്രി മെഡിക്കൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഒക്യുപേഷൻ തെറാപ്പി സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പതോളജി ഫിസിയോളജി അനാട്ടമി ഇതെല്ലാം ഈ മെഡിക്കലുമായിട്ട് അലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് സയൻസുകാർക്കുള്ളത് പിന്നെ നോക്കിയേ വെറ്ററി സയൻസ് ഫിഷറീസ് ഫോറസ്ട്രി അഗ്രികൾച്ചർ ഹോർട്ടികൾച്ചർ സെറികൾച്ചർ ഫുഡ് സയൻസ് മൈക്രോബയോളജി ഈ മേഖലയൊക്കെ ഡിഗ്രി പഠിക്കാൻ പറ്റും നല്ല അവസരങ്ങളുടെ ഇതെല്ലാം സയൻസുകാർക്ക് മാത്രം പറ്റുന്ന സാധ്യതകളാണ് പാരാമെഡിക്കൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ അത് കൂടാതെ തന്നെ ഡി ഫാമ് ഇതൊക്കെയുണ്ട് അത് ഞാൻ വേറൊരു രീതിയിൽ കാണിച്ചു തരാം മറ്റ് മേഖലയിലേക്കുള്ള ജോലി സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മിലിറ്ററി നഴ്സിംഗ് വളരെ നല്ലതാണ് ടെസ്റ്റ് എഴുതി പാസ്സാകണം സൗജന്യമായിട്ട് പഠിക്കാം അത് മാത്രമല്ല പ്രതിമാസം ഇങ്ങോട്ട് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ സ്റ്റൈഫൻഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും മിലിറ്ററി നഴ്സിംഗിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ കോൾ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് അൺമാരീഡ് ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വിൻഡോസോ ലീഗല് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള വിഡോസും ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം ഏജ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിനാണ് ഇപ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷന് ഇംഗ്ലീഷ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിരിക്കണം മിലിറ്ററി നഴ്സിംഗ് ശാരീരികമായിട്ട് പ്രത്യേകതകൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സെലക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് മിലിറ്ററി നഴ്സിംഗിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് റിട്ടൺ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂറിൽ ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷിലും ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും ജനറൽ ഇന്റലിജൻസിലും പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂവും ഫിസിക്സ് അനുസരിച്ചാണ് ഇതിന്റെ സെലക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് സെന്റർ കണ്ണൂരിലും കണ്ണൂരിലൊക്കെ കൊച്ചിയിലും ട്രിവാൻഡ്രത്തും ഇതിന്റെ ടെസ്റ്റ് സെന്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മേഖലയിലുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ അല്ലെ അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയിലുള്ള ലോകത്ത് ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചില അഗ്രികൾച്ചർ സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ഡയറി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സെറികൾച്ചർ ഈ മേഖലയിലൊക്കെ സയൻസ് കഴിഞ്ഞ എഞ്ചിനീയറിങ് വളരെ വലിയ ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബ്രാഞ്ച് പണ്ടത്തെ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചും ഉണ്ട് പുതിയ ബ്രാഞ്ചസും ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് സയൻസിലുള്ളത് സയൻസിലുള്ളത് നമുക്ക് തൽക്കാലം നിർത്താം അല്ലെങ്കിൽ സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല അല്ലേ സാറേ തുടർന്നോ നമുക്ക് മറ്റ് എല്ലാ മേഖലയും ടച്ച് ചെയ്യണം സാറേ ടച്ച് ചെയ്യണം അപ്പൊ സയൻസിന്റെ ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം നമുക്ക് അടുത്ത മേഖലയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ കാണാമല്ലോ നമുക്ക് പ്ലസ് ടു കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പോകാവുന്ന നിരവധി പഠന മേഖലകളുണ്ട് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പഠന മേഖലകളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഉണ്ട് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഉണ്ട് ഐ ടി ഉണ്ട് പോളിടെക്നിക്കുകളുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നിരവധി ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള നിരവധി കോഴ്സുകൾ വേറെയുണ്ട് ഞാൻ ഈ കോഴ്സൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ അതിശയം തോന്നി ഇത്രമാത്രം അവസരങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നും നമ്മൾ പോലും തിരിച്ചറിയുന്ന വളരെ താമസിച്ചാണല്ലോ കുട്ടികളെ ഇതിനകത്തൊക്കെ എത്ര പേരെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ഞാൻ അതിശയിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ നമുക്ക് ഐ ടി യിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യമുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചോളം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ അല്പം മാർക്ക് കുറവാണ് പക്ഷെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കടന്നു വരാത്തൊരു മേഖലയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഐ ടി ഐ അഞ്ഞൂറിൽ പല സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ട് ഐ ടി യിലെ ട്രേഡ് പാസ്സായി വരുന്നവർക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേരെ ഐ ടി ഐ ട്രേഡ് പാസ്സായി വന്നവർക്ക് ജോലി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അമ്പത് പേർക്കാണ് പോളിടെക്നിക്കുകാർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഐ ടി കാർക്ക് ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ വെറും അമ്പത് പേർക്കാണ് പോളിടെക്നിക്കുകാർക്ക് കിട്ടുന്നത് ബിടെക്കുകാർക്ക് കിട്ടുന്നത് വെറും അഞ്ചു തൊട്ട് പത്ത് പേരെയാണ് അത്രയാണ്
അതൊരു മെക്കാനിക്കലും ലോക്കോമോട്ടീവ് ആയിട്ട് നിരവധി നല്ല റെയിൽവേലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ അവസരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് നിൽപ്പുണ്ട് ഐ ടി കഴിഞ്ഞവർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിലും ഉണ്ട് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഡിഫൻസിൽ ഐ ടി കഴിഞ്ഞവർക്കുണ്ട് ടെക്നിക്കൽ ട്രേഡുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിരവധി അവസരങ്ങൾ ഐ ടി കോഴ്സുകൾ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കർ ടേണർ ഫിറ്റർ വെൽഡർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് റെയിൽവേ സി ഫോർട്ട് ഡിഫൻസ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി അവസരങ്ങൾ ഐ ടി ഐ പഠിച്ചവർക്കുണ്ട് ഐ ടി ഐ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് വൊക്കേഷണൽ ട്രേഡ് അത് എൻ സി ബി ടി വാലിഡിൻ നൂറ്റി അറുപത് രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇത് വാലിഡാണ് ഇത് പഠിച്ച് എൻ സി ബി ടിയുടെ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഗൾഫ് അല്ല വിദേശങ്ങളിൽ ഏത് രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും ഇവർക്ക് ജോലിക്ക് പോകാം ഐ ടി ഐയിലെ ഇലക്ട്രിക്കല് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഐ ടി മേഖലയിൽ പ്ലംബിങ് ഇലക്ട്രീഷ്യന് വയർമാന് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് കാനഡയിൽ പോയി ഈ കോഴ്സ് രണ്ടു വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പ്ലംബിങ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ വയറിങ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഫാബ്രിക്കേഷന് ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങളൊക്കെ കാനഡയിലും ന്യൂസിലാൻഡിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതാണ് ഇവിടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പോയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വരുമാനം നല്ല പ്ലംബറർക്കും നല്ല ഇലക്ട്രീഷ്യനും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഐ ടി ഐ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കുറച്ച് കാണിക്കരുത് കാണരുത് അപ്പൊ ജനറൽ ഓപ്പണിങ് ഐ ടി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഓപ്പണിങ് നോക്കി ഏതൊക്കെ മേഖലകളാണെന്ന് നോക്കി ജോബുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഐ ഐ ടി ഐയിൽ നമുക്ക് കട്ടപ്പന ഐ ടി ഉണ്ട് അല്ലെ ഐ ടി ഐയുടെ നമുക്ക് ചില സെന്റേഴ്സിന്റെ നമുക്ക് കേരളത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഇടുക്കിയില് ഐ ടി ഐ ഉള്ളത് കുറെ സെന്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഒന്ന് കാണിക്കാം സ്ക്രീൻഷോട്ടില് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കട്ടപ്പന നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ഇടുക്കിയിലുള്ളത് പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രി ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നാടുകാണി രാജക്കാട് മുളോക്കാനം ചിത്രപുരി ഉണ്ട് പിന്നെ നോക്കി വെങ്ങാലൂർ തൊടുപുഴ വെങ്ങാലൂർ വെങ്ങലൂർ കൂട്ടാർ കഞ്ഞിക്കുഴി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇടുക്കിയിലുണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി സ്ഥലത്ത് ഐ ടി ഐയില് ടെക്നിക്കു ഐ ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിരവധി സ്ഥലത്തുണ്ട് നോക്കി എറണാകുളം കൂട്ടുകാർ പ്രൈവറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഐ ടി ഐ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാന്നല്ല പ്രത്യേകിച്ച് പഠനത്തില് വലിയ മികവ് കാണിക്കുന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് ജോലി വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഐ ടി ഐ പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ടെക്നിക്കൽ ഒരു സെക്കൻഡ് മറ്റൊന്ന് ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്ന് നമുക്ക് സാധനം പ്ലസ് ടുവിന്റെ അതേ നിലവാരവും അതിനേക്കാളും നിലവാരവും ഉയർത്തുന്നതാണ് ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പത്താം ക്ലാസ് ആണ് അഡ്മിഷന്റെ യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഫിസിക്സ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അകത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സിസ്റ്റം ഇതുകൊണ്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാസ് ബയോളജി ഇതടങ്ങുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു പീരിമേഡ് ആണ് ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി നമ്മുടെ ഇടുക്കിയിലുള്ളത് നല്ല അവിടെ അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അവിടെ പഠിച്ചാൽ എൻജിനീയറിങ്ങിനും മറ്റ് മെഡിക്കൽ മേഖലയിലേക്കും മറ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്ലസ് ടു പഠിച്ചവർ തന്നെ ഏത് മേഖലയിലേക്കും തിരിയാൻ പറ്റും പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ ഡേറ്റ് ഫുഡ് പിന്നെ ചെറിയ കോഴ്സുകൾ പറയുന്ന ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ആണ് ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുണ്ട് അപ്പൊ
പിന്നെ ഇത് വളർന്നാൽ നമുക്ക് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഈ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഹോമിയോ ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്ന പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ചവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഹോമിയോ ഫാർമസിയും ആയുർവേദ ഫാർമസിയും വൺ ഇയർ കോഴ്സ് ആണിത് പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ മാർക്കിന്റെ ബേസിലാണ് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഒരു വർഷത്തിൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും കൊടുക്കുന്നില്ല ഇവരുടെ ഷോർട്ടേജ് ഉള്ള വർഷങ്ങളിലാണ് ഇതിന് കോഴ്സ് അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ കോളേജിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജുകളിലുമാണ് അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയി ഫാർമസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി പഠിച്ചിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ജോലി കിട്ടത്തില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചിലരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഡിഗ്രിയും പി ജിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ഫാർമസി കോഴ്സിന് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു നിരവേദ ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്ലസ് ടു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇവൻ പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് ടു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിലൂടെ ശ്രമിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി കിട്ടാനുള്ള നല്ലൊരു മാർഗമാണ് ഫാർമസി കോഴ്സ് രണ്ടെണ്ണം ആയുർവേദം ഉണ്ട് ഹോമിയോ ഉണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ജെ ഡി സി ജൂണിയർ ഇത് കോപ്പറേറ്റീവ് അല്ലെ കോപ്പറേറ്റീവ് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ആണ് ജെ ഡി സി കോഴ്സ് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ആണ് ഇത് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ എസ് എൽ സി പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എട്ട് മാസത്തെ കോഴ്സ് ആണ് രണ്ട് മാസം ട്രെയിനിങ് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ പതിനാറ് കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളിലൊക്കെ ജോലി കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സ് ആണ് വളരെ ഹൈലി ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് ജെ ഡി സി കാരുടെ കരിയർ ഓപ്ഷന് ക്യാഷ് കൗണ്ടറിലൊക്കെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കും ആയുർവേദ ഫാർമസി ഈ ആയുർവേദ ഫാർമസി പഠിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ബി എം എസ് അതിന്റെ ഡോക്ടർ ആകാൻ വേണ്ടി ബി എം എസ് ആണ് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് അധികം പേരോട് ഇങ്ങനെ പറയാറില്ല എങ്കിലും ഇടുക്കിക്കാർ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതി ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് മേധായിട്ട് പറയുകയാണ് ആയുർവേദ ഫാർമസിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് ഒരു വർഷത്തെ കോഴ്സ് ആണ് ഒരു ആയുർവേദ ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറികളുണ്ട് ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലുകളുണ്ട് നിരവധിയുണ്ട് അവിടെ ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ കോഴ്സ് ഫാർമസിസ്റ്റ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്ലറിക്കൽ പോസ്റ്റിന്റെ അതേ സ്കെയിലിൽ തന്നെ കയറാൻ പറ്റും ഇത് എ പ്ലസ് ഫുൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് കിട്ടാൻ എളുപ്പമുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇത് കിട്ടുന്നില്ല പല മാനദങ്ങൾ നല്ലതായിട്ട് ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ച് ഒരു വർഷത്തെ ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് എഴുതി നിങ്ങളൊരു ഫാർമസി ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറികളിലോ കയറുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിങ്ങൾ ലീവ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പോയി നിങ്ങൾ ആയുർവേദ ഡോക്ടർ ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോ ഡോക്ടർ ആവുകയോ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്ന് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് നാലോ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് ജോലി വന്ന് കയറുക തിരിച്ചു ജോലി കയറി കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചോ ആറോ വർഷം കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊമോഷനിലൂടെ ഒരു കോട്ട കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയിട്ട് മാറാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആയുർവേദത്തിലോ ഹോമിയയിലോ ഒരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഭയങ്കരമായ ടെസ്റ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്റ്റെഞ്ചി ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയി ഇതിനുവേണ്ടി പത്തും പന്തിരായിരം പേര് ഒരു വർഷം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ജോലി കിട്ടുന്ന നൂറ്റമ്പത് പേർക്കേ ഉള്ളൂ അത് കിട്ടുന്നവര് തന്നെ റിസർവേഷനും മറ്റും ഒക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ മാത്രമേ അത്ര എളുപ്പം ജനറൽ കാറ്റഗറീസിനെ കിട്ടാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഇതിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ആയുർവേദ ഫാർമസി നല്ലൊരു കോഴ്സ് ആണ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് സിഫ്നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആൻഡ് നോട്ടിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രെയിനിങ് കൊച്ചിയിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ട്രെയിനിങ് ആണ് ഇതിനകത്ത്
പെട്രോകെമിക്കൽസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുപത്തേഴ് ക്യാമ്പസുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ ഒരു ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട് ഡിപ്ലോമ ഇൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് മോൾഡ് ടെക്നോളജിയിലുള്ള ഡിപ്ലോമയാണ് മൂന്ന് വർഷത്തെ കോഴ്സ് ആണ് എസ് എൽ സി ആണ് എൻട്രൻസ് എക്സാം നടത്തും സിപ്പറ്റ് ഒരു ചെറിയ എൻട്രൻസ് എക്സാം നടത്തും ഇതിൻ്റെ ഇത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു സിപ്പറ്റ് ഡോട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഡോട്ട് ഇനിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും ഇത് നല്ല ഒരു ഹൈലി ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടൊരു കോഴ്സ് ആണ് പത്താം ക്ലാസ് ആണ് ബേസ് പിന്നെയുള്ള ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് കോഴ്സ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ഡിസൈന് നാപ്പത്തിരണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട് ടെക്നിക്കൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ഏഴ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് രണ്ടു വർഷത്തെ കോഴ്സ് ആണ് എസ് എൽ സി എബു ആണ് ഇതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി പതിനാറ് വയസ്സ് മുകളിലായിരിക്കണം ഫീസും ഇല്ല അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റും ഇല്ല ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിലും ഗവൺമെന്റിന്റെ കെയർ ഓഫിലുള്ളത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ സെക്രട്ടേറിയൽ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ കേരള നമ്മുടെ കട്ടപ്പന കാഞ്ചിയാറിലുണ്ട് ഇത് ഒ പി സി അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ് കിട്ടാനായിട്ട് രണ്ടു വർഷത്തെ കോഴ്സ് ആണ് പതിനേഴ് സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട് അറുപത് സീറ്റാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലുള്ളത് അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷും അക്കൗണ്ടൻസിയും ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസും ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ്ങും ഷോർട്ട് ഹാൻഡും ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു കരിയർ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടും ഓഫീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിട്ടും ഡേറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്ററും ആയിട്ടും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മേഖലകളാണ് ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് കോഴ്സ് ആണ് വളരെ ഹൈലി ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ആണ് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ശ്രമിക്കാവുന്ന ഇതാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കുട്ടികൾക്ക് ഇനി എൻ ടി ടി എഫിന്റെ കോഴ്സ് ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാംസ് ജോബ് ഗ്യാരന്റിഡ് ഡിപ്ലോമയാണ് മെക്ക ഇലക്ട്രോണിക്സിലും ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ മേക്കിംഗും അഡ്മിഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ മേക്കിംഗിലൊക്കെ നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് മാത്രം മതി ഇതിന്റെ ഇത് മെക്ക ഇലക്ട്രോണിക്സിനൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മെക്കാനിക്സിലും ഇലക്ട്രോണിക്സും കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടൊരു മേഖലയാണ് ഹൈലി ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടൊരു കോഴ്സ് ആണ് പത്താം ക്ലാസ് മതി പിന്നെ നോക്കിയാൽ ലൈബ്രറി സയൻസ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈബ്രറി സയൻസ് ഒരു അതിന്റെ ഒരു എൻട്രി ലെവലാണ് പത്താം ക്ലാസ് ബേസ് ചെയ്ത് ട്രിവാൻഡ്രം പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ ആറു മാസത്തെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് നാൽപ്പത് സീറ്റ് ഉണ്ട് ഇതും പത്താം ക്ലാസ് മതി ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇത് മതിയാകും പിന്നെ പിന്നെ മറ്റേ ജോബ് ഓർഡർ ആയിട്ട് വേറെ കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഓബ്സെറ്റ് പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇപ്പൊ പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജിയിലൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾ ഇതിനകത്ത് പല മേഖലകളുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഡി ടി പി ഓപ്പറേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ പ്രസ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഫിനിഷിംഗ് കെ ജി ടി പ്രസ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഫിനിഷിംഗ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ മൾട്ടിമീഡിയ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പബ്ലിഷിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെ വർക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് മൾട്ടിമീഡിയ അക്കാഡമി എന്നൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് അപ്പൊ മറ്റൊന്ന് ഹാൻഡ്ലൂം ടെക്നോളജി നോക്കി അഡ്വാൻസ് ട്രെയിനിങ് ഹാൻഡ്ലൂം വീവിങ് വീവിങ്ങിനൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ട് അത് ഇത് കണ്ണൂർ ബേസ് ആയിട്ട് സ്ഥാപനമാണ് ഇത് ഹൈലി ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ആണ് പത്താം ക്ലാസ് മതി ഇതിന്റെ എൻട്രി ലെവല് പിന്നെ കൂടുതൽ മറ്റൊരു സാധ്യത കെൽട്രോൺ നോളജ് സെന്റർ കെൽട്രോണിന്റെ കെയർ ഓഫില് നിരവധി ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള നിരവധി കോഴ്സുകൾ പത്താം ക്ലാസ് തൊട്ടുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആറു മാസത്തെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഫീസ് ഒരുവിധമുണ്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഫീസ് മേടിക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡിജിറ്റിക്കൽ എഡിറ്റ് ഡിജിറ്റൽ എഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് മീഡിയ ആനിമേഷൻ ഡിപ്ലോമ ഇൻ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ ചോദിച്ച് ഒത്തിരി കുട്ടികളുണ്ട് പക്ഷെ ഒത്തിരി ഹൈലി പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി തുടക്കത്തിലല്ല എങ്കിലും ഇവർക്ക് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ലെവലിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജോലി ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികളെടുത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കൾട്രോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ഡിപ്ലോമകളും കോഴ്സുകളും വേറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഇൻ കൾട്രോൺ വെബ് ആനിമേഷൻ പ്രൊഫഷണൽ ഡിപ്ലോമ 
സമയ സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല നമുക്കത് പാസ് ചെയ്യാം പിന്നെ സീഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം സീഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് എഡിറ്റിങ്ങിലും വീഡിയോഗ്രാഫിയിലും ഡിജിറ്റിക്കൽ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂഷ്വലി ജൂണിലാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ സൈറ്റ് നമ്പർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീഡറ്റ് പിന്നെ എൽ പി എസ്സിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന കുറെ കുറച്ച് ഷോർട്ട് ടൈം കേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷന് ഏഴ് മാസത്തെ കോഴ്സ് ആണ് ഏഴായിരം രൂപയുടെ ഫീസ് ഡേറ്റ എൻട്രി ഓഫീസ് അഡ്മിഷൻ ഗവൺമെന്റിലൊക്കെ എൻട്രി ലെവലിലൊക്കെ ജോലി കിട്ടാൻ പറ്റിയ കോഴ്സുകളാണ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോട് താല്പര്യമുള്ള നിരവധി പേര് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ചില കോഴ്സ് സി ഡി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം നോൺ ലീനിയർ എഡിറ്റിംഗ് വീഡിയോഗ്രാഫി ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എസ് എൽ സി ആണ് ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രാം ലിങ്ക് അതിന്റെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊന്ന് പോളിടെക്നിക് ആണ് നമുക്ക് പോളിടെക്നിക് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് പോളിടെക്നിക്കിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അറിവും സയൻസിനോടൊരു പാഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനെ നേരെ കടന്നു വരാവുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് പോളിടെക്നിക്ക് പോളിടെക്നിക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തെ കോഴ്സ് ആണ് പോളിടെക്നിക്കിൽ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടുവിലുള്ള സയൻസിന്റെ സിലബസ് ആണ് ഫിസിക്സും എക്കണോമിക്സ് അല്ല ഫിസിക്സും ഓഡിയോ മ്യൂട്ട് ആണ് ിക്കിലെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവർക്ക് ബിടെക്കുകാരെക്കാളും കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ മേഖലയിലും ഡിഫൻസിലും റെയിൽവേയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ പബ്ലിക് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നിരവധി ഇതിലൊക്കെ പോളിടെക്നിക്കുകാർക്ക് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എന്ന സ്വസ്തികയിലാണ് ജോലി കിട്ടുന്നത് പോളിടെക്നിക്കിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിക്കുവാണ് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ബയോമെഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട് ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞതുള്ളു നല്ല ഹൈലി ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി മേഖലകളിലെ പോളിടെക്നിക്കിൽ അവസരങ്ങളുണ്ട് ഈ പോളിടെക്നിക്ക് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്ക് അവർക്ക് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ടെക്കിലേക്ക് നേരെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാം ബി ടെക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശോഭിക്കുന്നതും ഏറ്റവും നല്ല സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്നത് പോളി കഴിഞ്ഞു വരുന്നവരാണ് പോളിയും ബി ടെക്കും കഴിഞ്ഞു വരുന്നവരാണ് കമ്പനികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പോളി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്യാവശ്യ എക്സ്പീരിയൻസും ആയി കഴിഞ്ഞ് ബി ടെക്കും കൂടെ എടുത്തു വരുന്നവർക്ക് വലിയൊരു മുൻഗണന കമ്പനികളിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോളിടെക്നിക്കിന്റെ പ്രാധാന്യം നല്ല പോളിക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ ഒരു അഭിനിവേശം വേണം അത് കൂടാതെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പോളിക്ക് പോകാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് അതില്ലാത്തവർക്ക് ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ പോളിടെക്നിക്ക് എഡ്യൂക്കേഷന് നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളും ആയിരത്തി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ പതിനാറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റഞ്ച് സീറ്റുകൾ പോളിടെക്നിക്കിലുണ്ട് ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലും അറുപത് സീറ്റുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസും ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അഡ്മിഷന്റെ പോളിടെക്നിക്കിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ കോൾ ഫോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് പോളിടെക്നിക്ക് അഡ്മിഷൻ എസ് എൽ സി ആണ് ഇതിന്റെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് ഫീസ് വളരെ നോമിനായിട്ടാണ് 
ഗവൺമെന്റ് എയ്ഡഡും ഫസ്റ്റ് ഇയർ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഗവൺമെന്റിലും എയ്ഡഡ് പോളിടെക്നിക്കിലും മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഫീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതോടൊപ്പം സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറും മാനേജ്മെന്റിലാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറും ആണ് ഫീസ് നിരക്കുള്ളത് അപ്പം ഇതിന്റെ റിസർവേഷൻ ആണ് റിസർവേഷന് ഓരോ മേഖലയിലും ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവർക്ക് പത്ത് ശതമാനം പോളിടെക്നിക്കില് ഇതുണ്ട് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവർക്ക് രണ്ട് ശതമാനം ഉണ്ട് കെ ജി ടി എന്നുള്ളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പോളിടെക്നിക്കൽ ഐ ടി കഴിഞ്ഞവർക്ക് പോളിടെക്നിക്കില് റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് അവർക്ക് കോട്ടയുണ്ട് ഐ ടി കഴിഞ്ഞവർക്ക് പോളിടെക്നിക്കില് അപ്പൊ ലാറ്റർ എൻട്രിയുടെ കേസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി സൂചിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ബി ടെക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു അവസരമുണ്ട് ബി ടെക് മൂന്ന് വർഷം ചെയ്താൽ മതി പോളി കഴിഞ്ഞവർക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ എക്സാം പാസ് ഉണ്ട് മെയിൻ സ്ട്രീം ഡിപ്ലോമ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പിന്നെ പോളിയിൽ നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലാത്ത കോഴ്സുകളുണ്ട് അങ്ങനെ പോളിയിൽ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില പോളികളിൽ കോഴ്സുകളുണ്ട് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രീം ടു പിന്നെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില നോൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതും അവിടെ ലഭ്യമാണ് കൊമേഴ്സ് പ്രാക്ടീസ് കോഴ്സുകൾ പോളിടെക്നിക്കിലുള്ള കൊമേഴ്സ് പ്രാക്ടീസ് കോഴ്സുകളുള്ള ചില പോളിടെക്നിക്ക് ഒന്ന് ഗവൺമെന്റ് വിമൻ പോളി ട്രുവാൻഡ്രം ഗവൺമെന്റ് വിമൻ പോളി ചായകുളം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കൊമേഴ്സ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ നല്ല ജോലി സാധ്യത കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം കൊമേഴ്സ് പ്രാക്ടീസിന്റെ ഡിപ്ലോമ ഉള്ളവരുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവർക്കുള്ള ജോലി സാധ്യത പിന്നെ ബ്രാഞ്ചസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോളിയിലുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഏവിയോണിക് ഓട്ടോമൊബൈല് വുഡ് ആൻഡ് പേപ്പർ ടെക്നോളജി ഈ മേഖലയിൽ വുഡ് ആൻഡ് പേപ്പർ ടെക്നോളജി ഒക്കെ നമുക്ക് അത്ര വലിയ പരിചയമില്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവർക്കൊക്കെ നല്ല അവസരങ്ങൾ വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഓട്ടോമൊബൈലുകാർക്ക് നല്ല അവസരങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ പോളിമർ ടെക്നോളജി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ടെക്നോളജി കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൊമേഴ്സ് പ്രാക്ടീസ് ഇതൊക്കെയാണ് പോളി കൊടുക്കുന്ന ചില സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ പിന്നെ നോക്കിയ പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജി ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമുക്ക് പൈനാവ് പോളിയിലുണ്ട് കേട്ടോ മോഡൽ പോളി പൈനാവിലുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ മെയിൻ്റെനൻസ് നമുക്ക് നെടുങ്കണ്ടം പോളിയിലുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ നെടുങ്കണ്ടം ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നോളജി ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇതൊക്കെ പല പോളിയിലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ റയർ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കോഴ്സുകളും ഉണ്ട് പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജി പാലക്കാടാണ് നല്ല ഹൈലി ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ആണ് പ്രിന്റിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ ആയിട്ടും പ്രിന്റിംഗ് ട്രെയിനിങ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് അതിൽ അങ്ങനെയുള്ള ജോലി കിട്ടാൻ സഹായകരമാണ് ഈ പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജിയിലെ പോളി നല്ല ഒരു കോഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ടെക്നോളജി നോക്കിയേ ഫാഷൻ ടെക്നോളജി ഗാർമെന്റ് ടെക്നോളജി ടെക്സ്റ്റൈൽ ടെക്നോളജി ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കണ്ണൂരിലുണ്ട് ഹൈലി ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ആണ് പത്താം ക്ലാസ് മാത്രം മതി കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കളമശ്ശേരി കോഴിക്കോട് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ആ പടം രണ്ടേ രണ്ട് ഗവൺമെന്റ് കോളേജാണ് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ഹൈലി ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ആണ് പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ മാർക്കാണ് ഇവിടെ പോളിക്ക് അഡ്മിഷന് ചെല്ലുമ്പോൾ പത്തില് നമുക്ക് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ മാർക്കും ഇംഗ്ലീഷിന്റെ മാർക്കുമാണ് അവർ നോക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പിന്നെ പോളിയിലേക്ക് വരുന്നവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് സ്കില് വേണം ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് ഉള്ളവരായിരിക്കണം അപ്പൊ പ്രോജക്റ്റുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം ക്യൂരിയോസിറ്റി അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവരായിരിക്കണം എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് നല്ല ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് ഹാർഡ് വർക
ഏഴ്മേനി പോളിടെക്നിക് കോളേജ് മുട്ട ഏഴ്മേനി പോളിടെക്നിക് കോളേജ് നമുക്ക് ഇന്ന് പൈനാവ് ഉണ്ട് മോഡൽ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് പൈനാവ് ഇതുണ്ട് ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ചില പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ ഉയർന്ന ഫീസ് കൊടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ടെക്നിക്കലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പിന്നെ വി എച്ച് എസ് സി ഉണ്ട് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളില് നമുക്ക് പല കോഴ്സുകൾ ജോബ് ഓറന്റഡ് ഉണ്ടാകും പത്ത് നാൽപ്പത്താറ് കോഴ്സുകൾ പല ഇതിലുണ്ട് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിച്ചിറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും ഒക്കെ പ്രാപ്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പല മേഖലകളുണ്ട് ഗാർഡനിങ് ഉണ്ട് കോഴ്സുകളുണ്ട് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നേരം ഇതെല്ലാം പറയാനുള്ള സമയത്തിന്റെ പരിമിതി ആയത് കാരണം ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് വി എച്ച് എസ് സിയും ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ജി എസ് വി എച്ച് എസ് സിയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനും കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കണം അവിടെയും നല്ല കോഴ്സുകൾ ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെറുതും വലുത് അഗ്രികൾച്ചർ അസിസ്റ്റന്റായിട്ടൊക്കെ ജോലി കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സുകൾ വെറ്ററി അസിസ്റ്റന്റായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സുകളുണ്ട് റീറ്റെയിലിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിരവധി തൊഴിലനുഷ്ഠിതമായ കോഴ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി അപ്പൊ അതും നമുക്ക് കുട്ടികളെടുത്ത് പരമാവധി നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം പിന്നെ നമുക്ക് സമയം ഇത്രയും തീർന്നു ഇനി ഞാൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ സെക്ഷന് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങൾ അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപക്ഷെ എന്നെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കാൾ ഉപരി നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന നിരവധി അധ്യാപകർ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകാം നിങ്ങളെക്കാളും എക്സ്പേർട്ട് ആണെന്ന് ഞാൻ അനുമ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒത്തിരി പേരുമുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കുട്ടികളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ സന്തോഷപൂർവ്വം നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്ലീസ് കേൾക്കാമല്ലോ ഈ ബികോം ലോജിസ്റ്റിക് ബികോം ഏവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സുകൾ എന്താ സാറേ ഓക്കെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ബികോം ലെ ലോജിസ്റ്റിക്കും ഏവിയേഷനും ബികോമിന്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു പേപ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബികോമിന് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ബികോമില് ഏവിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ വിമാനത്താള താവളത്തിലൊക്കെ എയർപോർട്ടുകളിലൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ലോഡ് ചെയ്യാനും അൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതും അതിന്റെ കണക്കുകൾ നോക്കുന്നതും കേറ്ററിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ ചരക്കുകളുടെ വിനിമയവും വരവും അതിന്റെ കണക്കുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഏവിയേഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇ കൊമേഴ്സുകളൊക്കെ വളരെ ഹൈലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു കാരണം കമ്പനികളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉൽപാദകരിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കണം അതോടെ മറ്റും ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ടും നാഷണൽ ആയിട്ടും അതിനുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ്ങും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ലോജിസ്റ്റിക്കിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ലോജിസ്റ്റിക് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ട് അത് ബികോം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം ബികോമിനോടൊപ്പം ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ബികോം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു വർഷം പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ എസ് ടി കുട്ടികളാണ് എഴുപത് ശതമാനവും അവരെ ഈ കൂടുതൽ വനമേഖലയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബന്ധപ്പെട്ട പഠിച്ചാൽ അവർക്ക് സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് സംവരണമുണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വല്ല മേഖലകളുടെ കോഴ്സുകൾ ഏതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അവർക്ക് പറ്റുന്ന ഫോറസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഗാർഡനിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല കോഴ്സുകളും നമുക്ക് ബി എച്ച് എസ് സിയിലുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസുമായിട്ട് വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇവർക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് ആയിട്ടും ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന കോഴ്സുകൾ ബി എച്ച് എസ് സിയിലാണ് നമുക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ ഇല്ല ബി എച്ച് എസ് സിയിലെ ചില കോമ്പിനേഷനിലുണ്ട് നമസ്കാരം ഈ
അതിന്റെ മാർക്കും കൂടെ ബേസ് ആണ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് കേരളത്തില് എക്വിറ്റമി സയൻസ് ഡിഗ്രി കൊടുക്കുന്ന നിരവധി മൂന്നാല് സ്ഥാപനങ്ങള് നമുക്കുണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വെറ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മണ്ണൂത്തി ഇങ്ങനെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം നാഷണൽ ലെവലിൽ ഉള്ളതുണ്ട് വെറ്ററി സയൻസ് മൃഗങ്ങളോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെ പരിപാലിക്കാനും അവരുടെ രോഗനിർണയം നടത്താനും മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നല്ല സാധ്യത സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും ഉണ്ട് വെറ്ററി സയൻസിന് നാലു വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് വെറ്ററി സയൻസ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുമാണ് വെറ്ററി സയൻസ് വെറ്ററി ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം വെറ്ററി സയൻസ് വേണം ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാറേ നമസ്കാരം ഫോറസ്ട്രി സയൻസിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ സാറേ ഓക്കെ ഫോറസ്ട്രി സയൻസ് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് ബി എസ് സി ബോട്ടണി പഠിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി സുവോളജി പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് അത് അതുകൂടാതെ ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഭോപ്പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനമാണ് ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അവിടെ ഇൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് എഴുതി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് കഴിഞ്ഞു വരുന്നവർക്ക് നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റിലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് പാടനായിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ വൈൽഡ് ലൈഫിന്റെ ഒക്കെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും വിവിധ സസ്തികളിലെ ഉയർന്ന ജോലികളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോറസ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടും ഒക്കെ നല്ല ജോലി സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഫോറസ്റ്റ് സയൻസ് ഫോറസ്റ്റ് അല്ല ഫോറസ്റ്റ് സയൻസ് അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെ അത് നല്ല ജോലി സാധ്യതയുള്ള പോസ്റ്റാണ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് പ്രത്യേകിച്ച് ബി എസ് സി ബോട്ടണിയോ ബി എസ് സി സോളജി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്ക് അതായത് നീറ്റ് എഴുതണോ ഐ എഫ് എസ് ചേരണമെങ്കിൽ അതായത് ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്ട്രി സർവീസിൽ ചേരണമെങ്കിൽ നീറ്റ് എഴുതി നീറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതാണോ നീറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട കോഴ്സ് ആണോ ഇത് നാഷണലി അക്രഡിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബോപ്പാലി ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നാഷണൽ അക്രഡിറ്റ് സ്ഥാപനത്തില് അഡ്മിഷൻ ചെയ്യണം നീറ്റിലുള്ള മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നീറ്റ് വേണം അല്ലാതെ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും അല്ലാതെ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും നിരവധി ഉണ്ട് സാറേ നമ്മൾ ഇക്കോ ടൂറിസം ഫാം ടൂറിസം ഇതിലൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ചാനലൈസ് ചെയ്യണം സാറേ ഓക്കെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇക്കോ ടൂറിസം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് പരിസ്ഥിതിയായിട്ട് പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് പരിസ്ഥിതിക്ക് ഇണങ്ങിയ രീതിയിൽ ടൂറിസം ആണ് ഇപ്പം അഭി ഏറ്റി അഭികാമ്യം മൂന്നാറിലൊക്കെ ഇക്കോ ടൂറിസം ഇല്ല എങ്കിൽ മൂന്നാർക്ക് കുറെ കഴിയുമ്പോഴെ നശിച്ചു പോകും പരിസ്ഥിതിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്തി പ്രകൃതി അധികം ബാധിക്കാതെ നമുക്ക് ഓരോരോ പ്രദേശത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതി പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ ആ സംതുലനാവസ്ഥ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് എക്കോ ടൂറിസം ടൂറിസത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു വകഭേദമായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ടൂറിസം സ്റ്റഡീസ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എക്കോ ടൂറിസം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കും കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇക്കോ ടൂറിസത്തിലെ ഇനി നിലനിൽപ്പുള്ളൂ അല്ലാതെ ഉള്ളതിന് സർവൈവൽ ഇല്ല നല്ല ജോലി സാധ്യതയുള്ള മേഖല ഇക്കോ ടൂറിസം പ്ലസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പൊതുവായിട്ട് ഒരു എക്സാം ആണോ അതോ അവിടുത്തെ അതിന്റെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള എല്ലാ ഓരോ കോളേജുകൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾ ഉണ്ടോ അല്ല ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഒരു തനതായ അവരുടെ തനതായ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കോൾ ഫോർ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാഴ്ച ഇതായത് ഉള്ളു ആ ടെസ്റ്റ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അവരുടെ ടെസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണം ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അവിടെ ഉള്ള റാങ്കിങ് അനുസരിച്ചാണ് അവിടെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിവിധ കോളേജുകളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റിലുള്ള പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മൊത്തത്തിൽ നടത്തുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂന്ന് അഞ്ചോ ആറോ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒന്നിച
സയൻസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം എന്തുകൊണ്ട് അഭിഗ്രാമ്യം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ അതിനായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം നല്ല മിടുക്കരായ കുട്ടികളെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ അതെ ഐ ടി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുമായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ ഓക്കെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി സത്യത്തിൽ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മേഖലയാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പലരും ഇപ്പം ബി സി എസ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല പല കളറിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ ഒരു വ്യക്തമായ അഭിപ്രായം സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇവരെ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസോ പഠിച്ചതിന് ശേഷം അതിനുശേഷം സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഉയർന്ന രീതിയിലേക്ക് അവർ ചോദിക്കാനും പറ്റും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനും പറ്റും അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ അടിസ്ഥാന അറിവ് കിട്ടിയിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ സെക്യൂരിറ്റി ഭാഗത്തേക്ക് പോകുള്ളൂ അല്ലാതെ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാകാതെ ഡിഗ്രി പാസ്സാകാൻ പാസ്സാകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാക്കിയാൽ അത് കാരണം സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി നല്ല സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ധൈര്യമായിട്ട് കുട്ടികളെ വിടാം പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലോ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലോ പഠിക്കണം എന്ത് അതിന് അതിനുശേഷം പോകുന്നതാണ് കുറെ കൂടെ അഭികാമ്യം സാർ ആസ്ട്രോബയോളജി പഠിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആസ്ട്രോബയോളജി പഠിക്കാൻ അതൊരു ഒരു പുതിയ മേഖലയാണ് ആസ്ട്രോബയോളജി ആണ് ചോദിച്ചത് ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് അല്ലല്ലോ ആസ്ട്രോബയോളജി അല്ലേ ആസ്ട്രോബയോളജി അസ്ട്രോബയോളജിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായൊരു അറിവ് ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ അത് പറയത്തില്ല കാരണം അസ്ട്രോബയോളജി എന്റെ എന്റെ ഞാൻ ആദ്യമേ അത് കേൾക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് എന്റെ അറിവില്ലായ്മ ഞാൻ ഞാൻ സദയം പറയുന്നു അസ്ട്രോബയോളജിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സർവേടെ ഒരു ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഐ ടി ഐയില് ഏഹ് അതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഈ സർവേ കോഴ്സുകള് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള സർവേയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നെ ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഉണ്ട് അതിന് അത് സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള സർവേ അങ്ങനെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ജിയോളജിയില് ഡിഗ്രി പഠിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അകത്തൊരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് സാറ്റലൈറ്റിന്റെ സഹായത്തിലൂടെ സർവേ നടത്തി നമുക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ സോഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനും മിനറൽസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കോഴ്സ് ജിയോളജി പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് സർവേ ആണെങ്കിൽ ഐ ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് സർവേ പഠിച്ചാൽ മതി അതിന്റെ അകത്ത് പല മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സർവേ നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്കിൽഫുൾ ആവും ഐ ടി ഐ കഴിഞ്ഞ് ഐ ടി യോട് ചേർന്ന് സർവേ തന്നെ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഐ ടി ഐ പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഈ ഐ ടി ഐ ലെവലിലാണോ സാറേ പഠിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഹയർ കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പനികളിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നടക്കുന്ന സർവ കാര്യങ്ങളും ബിസിനസ്സും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ഫിനാൻസും പിന്നെ മാർക്കറ്റിങ്ങും ഇതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ആയത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ടെക്നോളജി പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മേഖല തന്നെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ടെക്നോളജി ഈ മേ നല്ല ഒരു സാധ്യതയുള്ളൊരു മേഖലയാണ് പുതിയ കാലയാലത്തൊക്കെ എല്ലാ ഓഫീസുകളും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതാക്കേണ്ട കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്ട് അപ്പൊ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ടെക്നോളജി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വളരെ നല്ലതാണ് അതിന് നല്ല സാധ്യതകളുണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രൈമറി സ്കൂളിലൊക്കെ ആണ് പിള്ളേരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവര് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് പൈലറ്റ് ആകണം അങ്ങനെ അവരെ ഒന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സാറേ എന്റെ സാറേ പൈലറ്റ് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേർക്ക് ഇപ്പൊ പ്രൈമറി സ്കൂളിലൊക്കെ
അവിടെ തന്നെ കൊമേഴ്സ് പൈലറ്റ് ആകാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എയർഫോഴ്സിൽ പൈലറ്റ് ആകാനുള്ള പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന ഇതിലേക്ക് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ടെസ്റ്റ് എഴുതി കയറുവാണെങ്കിൽ ഒരു ചെലവും ഇല്ലാതെ എയർഫോഴ്സിൽ പൈലറ്റ് ആകാം എയർഫോഴ്സിൽ പൈലറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറെ കഴിഞ്ഞ് റിട്ടയർ ആകുമ്പോഴെ കൊമേഴ്സ് പൈലറ്റ് ആയിട്ട് മാറാം അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ പൈലറ്റുമാരാകുന്നത് എയർഫോഴ്സിൽ ചേർന്ന് പഠിച്ചു വരുന്നവരാണ് അതാണ് ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് നല്ല കഴിവ് വേണം അതിനുള്ള ടെസ്റ്റ് എഴുതാനും ടെസ്റ്റ് എഴുതി അതിൻ്റെതായ വളരെ സ്ട്രെഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് പൈലറ്റിലേക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയർഫോഴ്സിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് എയർഫോഴ്സിൽ ചേർന്ന് പൈലറ്റ് ആകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് യു പി ബേസ് ചെയ്തൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ഓക്കെ യുനാനി മെഡിസിന് കൂടെ നമുക്ക് കേരളത്തിലെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ബേസ് ചെയ്താണ് യുനാനിയുടെ ഉള്ളത് ഇത് പസ്മോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല തരത്തിലുള്ള മിനറൽസുകൾ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് യുനാനി ഇത് പലതരത്തിലുള്ള പസ്മം യു മിനറൽസുകളൊക്കെ ശരീരത്തിൽ കൊടുത്ത് സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൊണ്ടുവന്ന് രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നതാണ് യുനാനി യുനാനി മരുന്ന് കൂടുതലും നമുക്ക് സിദ്ധ യുനാനി ഇതൊക്കെ കൂടുതലും തമിഴ്നാട് കൂടുതലും പോപ്പുലർ ആണ് കേരളത്തിൽ അത്ര ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് യുനാനി സിദ്ധ ഒക്കെ ഉള്ള കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം ബേസ് ചെയ്തുണ്ട് അവിടുന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവർക്ക് സിദ്ധ സിദ്ധയും യുനാനി ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആയുർവേദം ഹോമിയോ പിന്നെ നമ്മുടെ എം ബി ബി എസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഓട്ടോനേറ്റീവ് മെഡിസിനു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേറെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം യുനാനി ആൻഡ് സിദ്ധ മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അതിൽ ഗവൺമെന്റ് സേവനത്തിലൊക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹൈലി പേഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ആണ് ജോലിയാണ് കിട്ടുന്നത് ഗവൺമെന്റിൽ പക്ഷെ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിൽ സിദ്ധ ഉള്ളത് നമ്മുടെ എനിക്കത് വണ്ടി പെരിയാർ ബേസ് ചെയ്താൽ കണ്ട ഒരു ഡിസ്പെൻസറി ഉണ്ട് പിന്നെ കേരളത്തിൽ തമിഴ്നാട് കുറച്ചുകൂടി പോപ്പുലർ ആണ് ഇത് ഹലോ സംശയങ്ങളുണ്ടോ സമയം ഒത്തിരി വൈകിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമ്മുടെ വിഷയത്തിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം കൊണ്ടാണ് ഹൈറ്റിനെ പേടിയില്ലാത്തവരും കായികശേഷിയുള്ള കരേജിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫയർ ടെക്നോളജി ഇങ്ങനെയുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങള് അവിടുന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നൂറ് ശതമാനം ജോലി കിട്ടും ഇപ്പം ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സുകൾ നിരവധി പ്രൈവറ്റ് സംഘടനകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ പല കുട്ടികളും പോയി പൈസ കളഞ്ഞിട്ട് പണിയില്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തെക്കുവടക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നാഷണൽ ലെവലില് കൽക്കട്ട ബേസ് ചെയ്ത ഒരു സ്ഥാപനം നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനം കൽക്കട്ട ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്കും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്കും ഒക്കെ കിട്ടാവുന്ന നിരവധി തരത്തിലുള്ള പല ലെവലിലുള്ളതുണ്ട് ബി ടെക് സഹിതമുണ്ട് ബി ടെക്കിൽ ഫയർ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റ് ബി ടെക്കും ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളും ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ അധീനതയിലുള്ള നല്ല സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് നല്ല കായികശേഷിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിനകത്ത് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ ഗൾഫിലും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ഒക്കെ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയിൽ പല ഡിഗ് അതിന്റെ അകത്ത് പല ലെവലുകളുണ്ട് ഓരോന്ന് എഴുതിയെടുക്കണം ആ ലെവലുകൾ ആ ലെവലുകൾ കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്കത് പറ്റുള്ളൂ സാറേ ഈ ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സിന്റെ സ്കോപ്പിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് പഠനത്തിന് വേണ്ടിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അത് പത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതുണ്ട് പ്ലസ് ഓക്കെ കേൾക്കാവോ നമുക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് കാണ്ടു വരുന്നുണ്ട് വിദേശങ്ങളിൽ
നമുക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് വരും നേഴ്സിങ് പഠിച്ചിറങ്ങണമെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊട്ട് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു വർഷം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം തൊട്ട് പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇയർലി ഫീസ് പക്ഷെ ഒരു ഗുണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് പോയി പഠിച്ചിറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ രജിസ്ട്രേഷനും കിട്ടും ഐ എൽ ടിസ് അവിടെ ഇവിടുന്ന് ഐ എൽ ടിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂന്ന് വർഷത്തെ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നേരം തന്നെ ഒരു രജിസ്ട്രേഡ് നേഴ്സ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം സാലറി സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ സാലറിയാണ് ആ രീതി നോക്കുമ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയാലും നഷ്ടമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിങ് കോഴ്സുകളും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ പത്തോ മുപ്പതോ മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഒക്കെ വരും പക്ഷെ എഞ്ചിനീയറിങ് അവിടുത്തെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പി ആർ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് പക്ഷെ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ സാധാരണക്കാർക്ക് അധികം അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും പ്രവണത കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാനഡയിലേക്കും ഒക്കെ ഒത്തിരി പേര് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിന് പോകുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് നിരവധി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പരിപാലനം കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ നേഴ്സറി കുട്ടികളുടെ അവിടെ ഹൈലി പെയ്ഡ് ആണ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജോബാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ കോഴ്സ് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോമൊബൈൽ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഓഫീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ബാച്ചുലർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഉണ്ട് ബാച്ചുലർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് അല്ല സോഷ്യൽ സർവീസ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ സോഷ്യൽ സർവീസ് വർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പല കോഴ്സുകളും പഠിച്ച് അവിടെ ഇറങ്ങുവാണെങ്കിൽ പി ആറിന് കിട്ടാൻ എളുപ്പമുണ്ട് പി ആർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി കോഴ്സ് അവിടുത്തെ ചെലവില് പഠിക്കാം ഡിഗ്രിക്ക് മൂന്നിരട്ടി കൂടുതൽ ചെലവ് വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അവിടെയുള്ള കോളേജുകളിലെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വർഷത്തെ ഫീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒമ്പത് ലക്ഷം തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഫീസാണ് ഒരു പത്തിരുപത് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കാൻ അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ഡിപ്ലോമ ചെയ്ത് അവിടെ ഉഴപ്പാനായിട്ട് പോയാൽ പറ്റില്ല നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ നല്ല ജോലി പെട്ടെന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ ഐ എൽ ടി സ്കോർ പലതിനും ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഒക്കെ വേണം ഐ എൽ ടി ഒരുവിധം ഇംഗ്ലീഷ് വേണം ഡിപ്ലോമയ്ക്കാണെങ്കിൽ അത് മതി പക്ഷെ ഡിഗ്രി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ എൽ ടി സി സ്കോർ കൂടുതൽ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വേണം പി ജി ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെവൻ ഐ എൽ ടി സ്കോർ വേണം പി ജിയും വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പി പി ജി അവിടെ അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പി ജി ചെയ്യാൻ വലിയ ചെലവില്ല പക്ഷെ ഡിഗ്രി ചെയ്യാൻ വളരെ ചെലവാണ് ഡിപ്ലോമ അവിടെ എല്ലാവരും ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് പോകുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ അപ്പോൾ ഡിപ്ലോമ ഇതുപോലെ ഈ കാർപ്പൻട്രി പോലും ഡിപ്ലോമ ഉണ്ട് എനിക്ക് എനിക്കറിയാവുന്നതാണ്ട് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പ്ലംബിങ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വയർമ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വെൽഡിങ് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് ഈ മേഖലയിലൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഐ ടി ഐ ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം കുറെ അറിവുകളുമായിട്ട് നേരെ ഐ എൽ ടി സർവീസ് ഒരു ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിന്റ് പോയി എടുത്ത് കാനഡയിൽ പോയി അവിടെയുള്ള കോളേജുകളിൽ പഠിച്ച് അവിടെ പി ആർ കിട്ടി പോവാൻ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ശരിക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും ഞാനത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ അവിടെ റെക്കഗ്നൈസ് കോളേജുകൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട് എല്ലാ കോളേജിലും പഠിച്ചാൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ ജോലി കയറാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്ന കോളേജുകൾ ആയിരിക്കണം അതിനകത്ത് നല്ല ഏജൻസികളിലൂടെ ചെയ്യാവുള്ളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇത് പഠിച്ചിരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സീനിയർ കുട്ടികളോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കണം അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അവിടുത്തെ എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ന്യൂസിലാൻഡും ഒക്കെ അവിടെ പോയി നേഴ്സിംഗ് പഠിക്കുന്നതും അഭികാമ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഒരു വർഷം ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നേഴ
എന്നാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം സ്വമേധയ വന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ആര് പറഞ്ഞ് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധന സംഗതികളെല്ലാം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തോളാം കേട്ടോ എന്നെ ഇത്ര നേരം ഇത്ര നേരം കേട്ട് വളരെ നന്ദി നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നിച്ച് മുന്നേറാം ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാരും പോരുത് ഒന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിംഗ് ഈ ക്ലാസിന്റെ കാര്യം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹെഡ്മാഷന്മാരെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഡി ഡി കത്തായിട്ട് അറിയിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും തരും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഗ്രൂപ്പില് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് തരും സാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ളതും അല്ലാതെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പില് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആരെങ്കിലും വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അതേ കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാം മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം തരും നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഇവിടെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തണം അതുപോലെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ അഡ്മിഷൻ അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ ആരംഭിക്കും കുട്ടികൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ അവർ പോയി കഫെ പോയി അപേക്ഷ വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ആദ്യം വെച്ചാലേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവരോട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്നും കഫേയിൽ പോയി അപേക്ഷ വെക്കരുതെന്നും സ്കൂളിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കണമെന്നും സൗകര്യം ഉണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ഈ ഈ സാർ പറഞ്ഞതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവരോട് കൺവേ ചെയ്യണം അത് ചെറിയ സ്കൂളുകളിൽ ഓഫ് ലൈൻ ആയിട്ടും വലിയ സ്കൂളുകളിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടും അത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഒരു സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടും സാറുണ്ടാവും അതുപോലെ ഡാറ്റ പ്രിൻസിപ്പൽ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും എന്ത് സഹായവും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ പൊതുവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ എഴുതിയിട്ട് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറി അഡ്മിഷൻ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളെ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുട്ടികളെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒന്നിലധികം പേര് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു സ്കൂളിലുള്ളപ്പോൾ അവരൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ചെയ്യാവുന്ന എന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ച് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം പിന്നെ നമുക്ക് സമയം ഒരുപാട് വൈകി ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പില് ഗ്രൂപ്പില് എഴുതിയിടാം സാറേ ഇത്രയല്ലേ എല്ലാവരും പിടിവിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോ ഇത്രയും സമയം ഒരു മൂന്ന് മൂന്നേകാ മണിക്കൂർ സാറിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ മൂന്നല്ല രണ്ടേകാ മണിക്കൂർ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ ഒന്ന് ഇരുപത് വരെയുള്ള സമയത്ത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സാർ കൈകാര്യം ചെയ്തു വളരെ നന്ദിയുണ്ട് സാറിന് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ തകവണി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനാണ് സാറ് സാറിന്റെ സേവനം നമുക്ക് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് എന്തൊരു ആവശ്യത്തിനും നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ അധ്യാപകർക്ക് ഏതൊരു ആവശ്യത്തിനും സാറ് റീച്ചബിൾ ആണ് അതുപോലെ മറ്റു വിദഗ്ധരായ ആളുകളുടെ സേവനം കൂടി നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം നല്ല രീതിയിൽ ഈ ക്ലാസ് അവതരിപ്പിച്ച സാറിന് ഏറ്റവും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഡി ഡി അതുപോലെ ഡാറ്റ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇപ്പോഴും സാറ് ഇവിടെ ഉണ്ട് മുഴുവൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതുപോലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ഇഗ്നേഷ് സാറ് ജോർജ് ഇഗ്നേഷ് സാറ് ജോളി ടീച്ചർ അതുപോലെ ഹെഡ്മാഷന്മാരായിട്ടുള്ളവര് അതുപോലെ ഇത്രയും സമയം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ വളരെ അപൂർവമായിട്ടായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂർ നേരത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ വരെ നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം പേരുണ്ട് രാവിലെ ഹെഡ്മാഷന്മാർ ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്നൂറോളം പേരുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഏതോ ഒരു സംശയവും നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇല്ലാത്തവര് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അവരെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർക്കാം അപ്പൊ നന്ദി നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും